আজকের বিষয়বস্তু আপনাদের হয়তো জানাই আছে সেটা হচ্ছে মানহাজের সালাফের বা সালাফ ফেসলেহিনের মানহাজের অনুসরণ ইত্তেবায় মানহাজ সালাফে সলে গত জুমাই আলোচনা হয়েছে বিষয়ের ওপর মানহাজের সালাফ সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা তাতে যে বিষয়গুলি বলেছি সেগুলি আর ফিরিয়ে নিয়ে আসব না সালাফ কাদেরকে বলা হয় এবং সালাফ ফেসলেহিন সম্পর্কে যে সব কথাগুলি আলোচনা হয়েছে সেগুলি না ফিরিয়ে বাকি কথার দিকে ফিরে আসি আজকে সালাফে সলেহিনদের অনুসরণ তাদের ইত্তিবা করা এই সম্পর্কে আলোচনা করব সালাফে সলেহিন মানে যেটা আমরা জেনেছি আমাদের এই গত আলোচনা থেকে যেসব ভাইরা ছিলেন আর যারা ছিলেন না তাদের কেউ বলছি সেটা হচ্ছে যে তারা হচ্ছেন সাহাবাই কেরাম রেজওয়ান উল্লাহ তালা আলী মাজমাইন তাবেইন তাবা তাবেইন রাহিম আহমল্লাহ জমিয়ান চার ইমাম আইম আই মোহাদ্দিন যে কুতুব সিত্তার ইমাম ছয়টি প্রসিদ্ধ হাদিসের ইমাম তারা আমাদের সালাফ তারা আমাদের সালাফ এছাড়াও আরও যারা ছিলেন ওই যুগে তিন শত হিজরি পর্যন্ত বিশেষ করে যারা সালাফ সলেহিন ছিলেন এখানে একটি কথা আরও বলে দেওয়া প্রয়োজন ভূমিকাতে সেটা হচ্ছে সালাফের সাথে আমরা সলেহিন শব্দটি লাগিয়ে থাকি এটা কেন লাগিয়ে থাকি সলেহিন মানে যারা আছে সলেহ বহু বচন সলেহিন সলেহিন মানে যারা নেক সৎ সাহাবাই কেরাম গণ রদি আল্লাহ তালাইন তারা সকলেই সলেহিন ছিলেন সকলেই তারা সলেহিন ছিলেন শুধু যদি সাহাবাই কেরামরা সালাফ হইতেন তাহলে সলে না লাগালো চোদ লাগাবার প্রয়োজন ছিল না কিন্তু তারপরে তাবেইনদের যুগে যেহেতু বেদাত শুরু হয়ে যায় তাদের মধ্যে অনেকে বিভিন্ন পাপে লিপ্ত হয় তাবা তাবেইনের যুগে আরও ফেতনা বাড়ে বেদাত বাড়ে সেই জন্য এই যুগের যারা সলেহে নেক লোক ছিলেন আকিদার ক্ষেত্রে সন্নার পাবন্দির ক্ষেত্রে ফরজ অজেবের পাবন্দির ক্ষেত্রে হারাম নাজাজ থেকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে জুলম অত্যাচার থেকে বেঁচে থাকার ক্ষেত্রে তারাই হচ্ছেন সলেহীন সুতরাং এই শর্ত লাগানোর প্রয়োজন রয়েছে কারণ সেই যুগে সলেহীনের সাথে কিছু লোকেরা ছিল যারা গায়ের সলেহীন এই জন্য সালাফে সলেহীন কথাটিও অলমাই কেরামগুল লাগিয়ে থাকেন যদিও আমাদের যারা সালাফ যাদের আমাদের অনুসরণ করতে হবে তারা সকলেই সলেহীন সলেহীন ছাড়া কেউ যদি ব্যতিক্রম হয় আর সেই যুগেরও কেউ যদি হয় তাহলে তার অনুসরণ জায়জ নয় সালাফে সলেহিনদের মান হাজ আমাদেরকে অনুসরণ করতে হবে এর দলিল দিয়ে আমরা শুরু করি প্রথম যে দলিল বাকি যে সালাফে সলেহিনদের অনুসরণ করতে হবে সাহাবাই কেরামদের অনুসরণ করতে হবে রসুর উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের পরে প্রথম রসুর উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম অনুসরণ করতে হবে আর তারপরে সাহাবাই কেরামদের অনুসরণ করতে হবে তাবা তাবেইন তাবেইনদের অনুসরণ করতে হবে যেহেতু তখনকার যে ইসলামটা তারা পালন করেছেন বা পেশ করেছেন আমাদের সামনে সেটা রসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের ছেড়ে যাওয়া ইসলাম ছিল তাদের অনুসরণ করতে হবে এর দলিল আমরা কিছু আপনাদের সামনে পেশ করব ইনশাআল্লাহ প্রথম দলিল দিয়ে শুরু করি আল্লাহ রবুল আলমিন সুরে বাকার আয়াত নম্বর একশো সাঁত্রিশ এর সাত করছেন ফাইন আমানো বে মিসলে মা আমান তুম বে তারা যদি ইমান নিয়ে আসে বে মিসলে মা আমান তুম বেহি সেই রকমের ইমান যেই রকম তোমরা ইমান নিয়ে এসেছো আল্লাহ বলছেন তারা যদি ইমান নিয়ে আসে তার অনুপস্থিত তখন উপস্থিত নেই কোরআন নাজিল হওয়ার যুগে 
বেমিসলে মা আমন তুম বেহি তোমরা যেমন ইমান নিয়ে এসছো যখন কোরআনি করিম নাজল হচ্ছে সেই যুগে তাহলে কোরআনি করিমের নজুল অবতরণের সময় যে সব লোকেরা ছিলেন রসুল্লাহ সাল্লামের চারপাশে তারা কারা তারা সাহাবাই কেরা বিশেষ করে শুধু সাহাবাই কেরা পরেও সাহাবি এসছেন নবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের পরবর্তী যুগগুলিতে কিন্তু এই আয়াত নাজলের পরেও সুরা বাখা নাজল হওয়ার পরেও অনেক ইসলাম গ্রহণ করে যারা সুরুল্লাহ সাল্লামে দেখেছেন কিন্তু বিশেষ করে যারা সাহাবিন আউ্বালিন প্রথম যুগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন মহাজেরিন আনসার প্রথম সারির যাদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল যারা হয় বদরে হাজির হয়েছেন অহুদে হাজির হয়েছেন হুদেবের সন্দিতে বা খন্দকে হাজির হয়েছেন মক্কা বিজয়ের আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন বিশেষ করে তাদেরকে বলা হচ্ছে আরও বেশি আর তারপরে বাকি সাহাবাই কেরামদেরকেও বলা হচ্ছে যে তোমরা যেমন ইমান নিয়ে এসেছো রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে চোখে দেখে তেমন যদি তারা ইমান নিয়ে আসে অন্যরা ফাঁকা দিয়ে তা দাও তাহলেই তারা হেদায়ত প্রাপ্ত তাহলেই তারা হেদায়ত পাবে তাহলে হেদায়তের মাপকাঠি হচ্ছে যে পরে যারা ইমান নিয়ে আসবে ইসলাম কবুল করবে তাদের ইমানটা যাতে করে বেমিসলে মা আমানা বেহি আসাব ও মাহম্মদ সাল্লাম ওই রকম ইমান হয় যেমন নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের সাহাবাই কেরাম কনের ইমান ছিল কোয়ালিটির দিক থেকে নয় তা সম্ভব নয় কিন্তু সেই ইমানের ধরনটা সেই ইমানের পদ্ধতিটা সেই ইমানের ক্ষেত্রে যে মৌলিক বিষয়গুলি রয়েছে সেগুলির ক্ষেত্রে এবাদত বন্দেগির ক্ষেত্রে যে মৌলিক এবাদত বন্দেগি আল্লাহর জন্য এবং এবাদত বন্দেগি হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের তারিখা অনুযায়ী এইসব বিষয়গুলি সামনে রেখে পরে যারা ইমান নিয়ে আসবে তাদের ইমানটা যদি তোমাদের মতো হয় ফাঁকা দেহতা দাও তাহলেই তারা হেদায়ত পাবে তাহলেই তারা সঠিক পথের পথিক ওয়াল্লাও আর যদি তারা এতে থেকে ফিরে যায় অর্থাৎ এই পথের পথিক না হয় তাদের ইমান নির্দাবি আছে অথবা ইমান নিয়ে এসেছে তারা মুসলিম তারা উম্মতের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু তাদের ইমান ইসলামটা রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম সাহাবাই কেরামদের ইমান ইসলামের মতো না তারিকা পদ্ধতির দিক থেকে মৌলিক বিষয়গুলির দিক থেকে কোনটা এবাদত কোনটা এবাদত নয় কোনটা তৌহিদ কোনটা শির কোনটা সন্না কোনটা বিদাত এই বিষয়গুলিতে তারা পরোয়া করেনি ভ্রুক্ষেপ করেনি যে সাহাবাই কেরামদের যুগে কেমন ইসলাম ছিল কেমন সলাদ ছিল কেমন সিয়াম ছিল কেমন জিকি রাজগার ছিল কেমন এবাদত বন্দিগি ছিল পরোয়া করেনি কিন্তু ইসলাম নিয়ে এসছে তারা তারা মুসলিম জন্মসূত্রে হোক অথবা ইসলাম গ্রহণ করবে হোক তারা ইসলামের মধ্যে এসেছে তারা অমুসলিম নয় ওয়াল্লা ফিরে গেছে এই পয়েন্ট থেকে ফাইন্না মাহম ফি সে তাক তাহলে তারা বিরোধে নিমজ্জিত রয়েছে তাদের মধ্যে ফাটল ধরে রয়েছে এখান থেকে মুসলিম উম্মা একটি উম্মাত ছিল জি একটি উম্মাত ছিল ইন্নাহাদেহি উম্মাতকুম উম্মাতা ওয়াহেদা একটি উম্মাত ছিল কিন্তু যখন তারা সাহাবাই কেরামদের আদর্শ থেকে যেটাই ছিল রসুল্লাহ সাল্লামের ছেড়ে যাওয়া ইসলাম সেখান থেকে তারা বিমুখ হয়ে গেছে উল্টো দিকে ফিরে গেছে ডানে বামে সরে গেছে কেউ কিছুটা কেউ বেশি কেউ কম কিন্তু সরে গেছে তখন তাদের মধ্যে ফাটল ধরেছে সে কাক সাক্ষে অসুখ মানে ফাট এই যে সাক্কুল কামার চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া যা রসুল্লাহ সাল্লাম আমরে মজে যা সেটাকে সাক্ষুল কামার বলা ওয়াক তারাবাতে এক তারাবাতে সাব আন সাক্কাল কামার ফাইন না হোম ফিস তারা বিরোধের মধ্যে ডুবে আছে তারা বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে তাদের মধ্যে ফাটল ধরেছে সুহান আল্লাহ সাহাবাই খান আদর্শ থেকে যেমন যেমন সরতে শুরু হইল তখন ফাটল ধরা শুরু হইল পয়দা হইল রওয়াফেজ 
শিয়া পয়দা হলো খাওয়ারিজ জঙ্গি সন্ত্রাসী চরমপন্থী পয়দা হলো জহমি জহমিয়া পয়দা হলো মুরজিয়া পয়দা হইল কাদরিয়া পয়দা হলো জবরিয়া এইভাবে পয়দা হইল বিভিন্ন সুফিদের দল হ্যাঁ নকশবন্দিয়া চিস্তিয়া কাদেরিয়া শাহরওয়ার্দিয়া মোজাদ্দিয়া আর কত রকম তোর সাবেরিয়া তরিকার শেষ নেই তরিকার শেষ নেই নবী এ করিম সাল্লাহ সাল্লাম ভবিষ্যৎবাণীর বাস্তবায়ন হইল ফিসে কাক এরা সে কাক এদের মধ্যে ফাটল ধরে গেছে কোরআন স্পষ্ট করেছে দিন ইসলামকে কোরআন করিম গভীরভাবে পড়ার চেষ্টা করেন আল্লাহ শুধু কোরআন খতম করতে বলেননি কোরআনের অক্ষর শিখতে বলেন নাই কোরআনে কোরআনের তজবির শুদ্ধ করে পড়ার উপর অহংকার আর গর্ব করা যে আমি খুব সুন্দর তেলাত করতে পারি আর মাহের কারি এটা এমন কিছুই করলেন না আপনি প্রাথমিক স্তরে আছেন আপনি জি কোরআনের এমন কি তরজমা শুধু আর আপনি তফসিরে যা লিখা আছে তাই পড়ছেন আপনি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখছেন আল্লাহ কি বলতে চাইছেন আপনাকে আল্লাহ আপনাকে এখানে কি অ্যাড্রেস করছেন আপনাকে আমাকে বলা হচ্ছে ইয়াইহাল্লাদিনু আপনি একজন মমিন মুসলিম আপনাকে বলা হচ্ছে আমাকে বলা হচ্ছে ইয়াইহান নাস হে মানব সকল আপনি একজন মানুষ আপনাকে বলা হচ্ছে ফেইন্না মহম ফিসে কাক এ মতে ফাটল ধরা মূল কারণ হচ্ছে এইখানে আর আমাদের দাওয়াতের মৌলিক বিষয় হচ্ছে এটা যে ফিরে আসো রসুরুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের কাছে আল্লাহর এবাদতে তৌহিদ প্রতিষ্ঠায় এবং রসুরুল্লাহ সাল্লামের তরিকায় ফিরে আসো খোলাফের আসে দিনদের তরিকায় ফিরে আসো রদি আল্লাহ আনহমাজমাহিন কারণ তাদের তরিকায় রসুরুল্লাহ সাল্লামের তরিকা ফিরে আসো সাহাবাই কেরাম দের তরিকাই তাদের তরিকা তাদের আদর্শ হচ্ছে রসুরুল্লাহ সাল্লামের ছেড়ে যা আদর্শ আর না হলে ফাটল ধরবে না হলে ভাঙন ধরবে যতই আপনি ওক্যের ডাক দেন আর যতই আপনি মুখে আপনি বড় বড় বুলি বলেন এসব কোনো কাজে আসবে না আপনাকে সেন্টার পয়েন্টে আসতে হবে ফেইন্নাম ফিসে কাক যাদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে যাদের মধ্যে ফাটল ধরেছে যারা ভাঙন ধরিয়েছে উম্মতে মুসলিমাতে তাদের সম্পর্কে রসুরুল্লাহ সাল্লামকে আল্লাহ সান্ত্বনা দিচ্ছেন ফাঁসা এক ফি কাহমুল্লাহ হে নবী মোহাম্মদ সাল্লাম আল্লাহ তোমাকে নিশ্চিত তোমার জন্য যথেষ্ট হবেন তাদের অনিষ্ট থেকে রক্ষার জন্য তারা যে ইসলাম মুসলিমকে ক্ষতি করার চেষ্টা করেছে উম্মতে মুসলিমার ক্ষতি সাধনের চেষ্টা করেছে ফাটল ধরিয়ে রসুরুল্লাহ সাল্লামের সাহাবাই কেরম আদর্শকে থেকে দূরে চলে গিয়ে এই ক্ষেত্রে যেসব ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলি থেকে তার অনিষ্ট খারাবি থেকে আল্লাহ আপনাকে রক্ষা করবেন ফাঁসা একই কাম হুমুল্লাহ এই ছিল প্রথম আয়াত যাতে বলা হয়েছে যে আমাদের ইমান ইসলাম ইমান ইসলাম মানে আপনাকে শুধু ইমান মানে বিশ্বাস করা বলবেন না বা স্বীকৃতি দেওয়া বলবেন না আর ইসলাম মানে শুধু আত্মসমর্পণ করা নাই এর মধ্যে যা কিছু আছে ইসলামের আরকান পাঁচটি ইমানের আরকান ছয়টি সুতরাং ইমান বিল্লার ক্ষেত্রে যে দিকগুলি রয়েছে আর অন্য অন্য জারকান ইমানের ক্ষেত্রে যে দিকগুলি রয়েছে সেটি আর লম্বা যাচ্ছে না ইসলামের আরকানের যে দিকগুলি রয়েছে তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সলাত এর উদাহরণ দিয়ে বলি সলাত আপনি যে আদায় করবেন আপনার এই সলাতটি হইতে হবে রসুর উল্লাহ সাল্লামের সলাতের মতো আর খোলাফের আসে দিনের সলাতের মতো সাহাবাই কেরামদের সলাতের মতো জি আর না হইলে আপনি এই উম্মতে শেখাগ ফাটল পয়দা করছেন আপনি ভাঙন ধরাচ্ছেন আপনি এই ছিল প্রথম আয়াত প্রথম দলিল যে আমাদেরকে সালাফদের অনুসরণ করতে হবে যদি আমাদের হেদায়তের ওপর কায়েম থাকতে হয় সালাফে সলেহিনদের মানহাজের অনুসরণ মানহাজ মানে মতাদর্শ এর অনুসরণ হচ্ছে নু আলহিসাল্লামের যুগের যে নু আলহিসাল্লাম নিজ হাতে 
যে পানি জাহাজ তৈরি করেছিলেন সে মহাবন্যা থেকে সেই যুগের মমিন মমেনাতকে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ নির্দেশে তার মতো অর্থাৎ নুহ আলী সালামের যুগে যারা নুহ আলী সালামের এই পানি জাহাজে চাপেনি তারা সকলেই ডুবে ধ্বংস হয়েছে এমনকি নুহ আলী সালামের ছেলে যখন নুহ আলী সালাম বললেন ইয়া বোনাইয়ের কাম্মা আনা হে বৎস হে প্রিয় সন্তান তুমি চলে আসো আমাদের সাথে পানি জাহাজে চড়ে যাও তুমি আমাদের সাথে আসো সে বললো যে সাউই এলা জবাল মনি মিন আলমা আমি পাহাড়ের ওপর চড়ে যাব পাহাড়ের ওপরে পাহাড়ের চূড়াতে কোনোদিন পানি চড়তে পারবে না কল্পনা করতে পারে না আল্লাহ রহমত ছাড়া কেউ রক্ষা করতে পারে না সেই দিনের আল্লাহর আজাব থেকে অজুব থেকে ঠিক ওই রকমই সাহাবাই কেরাম তাবেইন তাবা তাবেইন সালাফে সালেহিনের মনহাজ হচ্ছে ঠিক নু আলী সাল্লামের পানি জাহাজের মতো আপনি যদি এই সালাফদের মানহাজের ওপর না আসেন তাহলে আপনার ইমান ডুবে ধ্বংস হয়ে যাবে ইসলাম ডুবে ধ্বংস হয়ে যাবে আপনার এবাদত বন্দিগি সব করছেন আমেলা আমল করছেন আপনি না সেবা কঠোর পরিশ্রম করছেন আপনি কিন্তু তাসলা নারায়ণ হামিয়া শেষ পরিণাম কিছু পাবেন না জিরো জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করতে হবে এমনটা জাতি করে না হয় তাহলে আমাদের সামনে এখন আসছে সালাফ আর আরেকটা হচ্ছে সালাফদের অনুসারী হওয়া হয় সালাফ তারা সাহাবাই কারাম তাবে তাবা তাবে তাদের মধ্যে কার আমরা নই সেই যুগ শেষ হয়ে চলে গেছে সুতরাং আমাদের কাছে একটি পথ আছে সেটা হচ্ছে যে সালাফদের অনুসরণে যেতে হবে সালাফদের অনুসারী হইতে হবে সালাফদের অনুসারী হইতে হবে সালাফদের অনুসারী হওয়ার জন্য তাহলে অনুসরণ কি বিষয়ে করবে এগুলি জানতে হবে আরো কয়েকটি দলিল আপনাদের সামনে বলি কোরআন এবং সন্ন্যা থেকে যে সালাফদের অনুসারী হওয়া ফরজ তাছাড়া সঠিক ইসলাম পাবেন না আপনি আপনি এই কথা মনে করবেন না যে সালাফদের মধ্যেকারই তো চার এমাম সুতরাং আমি তো এক এমামের আমি মোকাল্লেদ তা আমি তো সালাফদের অনুসারী একজনের অনুসরণ করে আপনি সালাফদের অনুসরণ পুরোপুরি করলেন না আপনি আপনাকে সালাফদের এই সালাফ যে উম্মা এই উম্মাত উম্মাত হিসাবে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি ভুলের ঊর্ধ্বে নয় রসুর উল্লাহ সাল্লাম এবং আম্বিয়াগন ছাড়া ইশতিহাদ তাদের ইলমি গবেষণাই ভুল হওয়া স্বাভাবিক মানুষ মাত্রেই মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয় সুতরাং আপনি একজনের অন্ধ অনুসরণ করে এই দোহাই দিয়ে যে আমি তো সালাফদেরই অনুসারী এবং সাহাবেরই তো আমি অনুসারী আর এমন মালিকেরই তো আমি অনুসারী এটা দিয়ে আপনি পুরো হক পাবেন না আংশিক হক পাবেন কিন্তু পুরো হক পাবেন না পুরো হক যদি পেতে হয় তাহলে চারজন এমাম কি আর চারজন এমামের আগে চারজন খালিফাকে চারজন এমামের আগে আপনাকে সাহাবাই কেরামদেরকে জি তাদেরকে অনুসরণ করতে হবে তাহলে আপনার পুরোপুরি সালাফদের অনুসরণ হবে সালাফদের অনুসরণ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় যে দলিলটি পেশ করবো সেটা হচ্ছে সুরা নিসার আয়ত নম্বর একশো পনেরো আল্লাহ রব সাত করছে অমাই ইউসাফ তিকির রসুল যারা রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের নাফরমানি করবে এখানেও ইউসাফিক এসছে আগে রায়ত আছে ফাইন না হুই শেখাক তার মধ্যে ফাটল সৃষ্টি হয়েছে যারা সাহাবাই কেরামদের আদর্শ থেকে বেরিয়ে গেছে যদিও করেননি তবে কাজটা তো ভালো কোন কবির গুণা করলাম যেমন আমাদের দেশের অনেকে বলে থাকে কোন অপরাধটা করলাম কাজ তো ভালোই করছে না 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 এটা যথেষ্ট না আপনার জন্য আপনাকে রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের 
মধ্যে আদর্শ খুঁজতে হবে লাকাত কানা লাকু ফি রসুল সতুর হাসাদা যে ব্যক্তি রসুল সাল্লাহ সাল্লামের নাফার মানি কুণ্ড মিম্বা দে মা তাবাইয়া লাহুল হোদা তার ওপর হেদায়তের পথ স্পষ্ট হওয়ার পরে তাহলে বোঝা গেল যে যদি অস্পষ্ট থাকে তাহলে ক্ষমার সম্ভাবনা আছে আল্লাহ ছাড় দেবেন কিন্তু চিরকাল ছেড়ে দেবেন না যে সারা জীবনই অস্পষ্ট থেকে গেল আপনাকে আল্লাহ ক্ষমতা দিয়েছেন চেষ্টা করার মেহনত করার চেষ্টাও করলেন না দিন শিখার ধার ধারলেন না দুনিয়া যথেষ্ট শিখলেন আপনি টাকা পয়সা যথেষ্ট উপার্জন করলেন কিন্তু দিন হাসিল করার চেষ্টা করলেন না আপনি দিনে জ্ঞান হাসিলের চেষ্টা করলেন না তাহলে চলবে না কিছু সময় ভুল ধারণা আপনার থাকতে পারে ভুল বুঝাবুঝি থাকতে পারে আর কিছু সময় লাগতে পারে আপনাকে আসল বিষয়টা যাচাই বাছাই করার জন্য ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ ছাড় দেবেন এই জন্য আল্লাহ বলছে মিম্বাদে মাতা বা ইয়ানা লাহুল হুদা হেদায়তকে স্পষ্ট করার চেষ্টা করতে হবে যে সঠিক রাস্তা কোনটা আর ভুল রাস্তা কোনটা আপনার যারা বিভিন্ন জায়গা থেকে এসছেন প্রথমবারে এখানে তারা অবশ্যই আপনাদের সামনে অনেকগুলি রাস্তা এসেছে যেখানে দুটো রাস্তা এসছে ডিসাইড করেছেন যে এইটা ধরব না এইটা ধরব আর তারপরে আপনি চেষ্টা করেছেন যেইভাবে হোক না কেন চেষ্টা করেছেন আপনি গন্তব্য স্থানে পৌঁছার আপনার গন্তব্য স্থান একজন মমিন হিসেবে যান না এ আল জান্না জান্নাত পর্যন্ত পৌঁছার জন্য আপনার চেষ্টাটা কতটা এলমের অবস্থা কি আমলের অবস্থা কি আকিদার অবস্থা কি সেগুলি দেখার বিষয় রয়েছে কিসের ভিত্তিতে আপনার আকিদা কায়েম হয়েছিল কিসের ভিত্তিতে আপনি এবাদত করেছে এলমের ভিত্তিতে না জাহালের ভিত্তিতে জেনে না না জেনে আল্লাহকে খুব ভালোবাসতেন রসুল সাজন খুব ভালোবাসতেন কিন্তু তা রসুল উল্লাহ সাল্লামের আদর্শ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেছেন না শুধু অন্ধভাবে ভক্তি করেছেন আপনি মেম্বাদে মাহাতবাই আল্লাহুল হুদা হেদায়ত স্পষ্ট হওয়ার পরে কেউ যদি না ফরমানি করে রসুল উল্লাহ সাল্লামের ওয়াত্তাবে গায়রা সাবিল মিন আর দ্বিতীয় যে বিষয়টি হচ্ছে যে সে বা তারা অনুসরণ করল মমিনদের রাস্তা ছাড়া অন্য কোন রাস্তার তাহলে কেউ যদি বলে যে আমি কোরআন মানি আর হাদিস মানি যথেষ্ট নয় হাদিস মানি যথেষ্ট নয় তার সাথে সাথে আর একটি কথা বাড়াইতে হবে যেটা ইনশাআল্লাহ তালা শেষ দিকে বলবো সেটার দিকে এই কোরআনে করিমের এই আয়াত ইঙ্গিত করা হয়েছে ওই আত্মাবে গাইরা সাবিল ইল মিন রসুল্লা সাল্লামের না ফরমানি যে করলো রাখা আমি করলো না ধরেন যা আমি একটা হাদিস মোতাবেক আমল করছি কিন্তু দেখা যায় সাহাবাই কেরামরা এই হাদিসটার অর্থ কীভাবে বুঝেছে না সাহাবাই কেরামরা এই আয়াতের অর্থ কীভাবে বুঝেছে না আমি তো অমুক আয়াত আমল করছি কিন্তু এই আয়াত যখন নাজেল হয়েছে তখনকার লোকেরা বেশি আয়াত বুঝত না আপনি বেশি বুঝেছেন এর উত্তরে নিশ্চয়ই আপনি বলবেন যে তারা বেশি বুঝেছেন তাহলে তারা যখন বেশি বুঝেছেন সাহাবাই কেরাম গন্ত তাহলে তাদের বুঝাটাকে আপনার বোঝার ওপর প্রাধান্য দিতে হবে আপনাকে স্বাধীনভাবে বুঝলে হবে না আপনাকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বুঝতে হবে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও একটা বেগাইরা সাবিল মমিনদের রাস্তা ছাড়া অন্য রাস্তার যদি অনুসরণ করে মমিনদের রাস্তা বলা হচ্ছে মমিন তো আপনারও আমরাও মমিন মুসলিম আর সাহাবির মমিন মুসলিম তাহলে কোন মমিনের রাস্তায় চলতে বলা হচ্ছে এই ক্ষেত্রে মোফাসিনগণ বলছেন যে ওয়াল মুরাদু বেহা আর সাহাবাত রিজওয়ান উল্লাহ তাল আজমাই মমিনিন এখানে বলা হচ্ছে মমিনদের রাস্তা ছাড়া অন্য রাস্তায় চলল মানে সাহাবাই কেরামদের রাস্তা ছাড়া অন্য রাস্তায় চলল যারা সালাফে সলহীন তাবেইনদের মধ্যে যারা সালাফে সলহীন তাবেইন সালাফ সালিহিন সালাফে সলহীন যারা ইমামগুণ সালাফে সলহীন তারা ইচ্ছা করে তারা সাহাবাই কেরামদের রাস্তার অন্য রাস্তায় চলেননি এবং তারা সতর্ক করে দিয়েছেন যে আমাদের ভুল হলে তোমরা আমাদের ভুলটা ছেড়ে দিয়ে কোন দিকে চলে যাবে সেটাও বলে দিয়েছেন 
তারপর বলছেন না 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 ছাড়ব না আপনাদের কি করে ভুল হইতে পারে এত বড় বড় এমাম কি করে ভুল হইতে পারে তাহলে অপরাধী আপনি অপরাধী আই এম মাইম কেরম গো নন তো যদি এই রকমটা কেউ করে রসুরুল্লাহ সাহ না ফরমানি করলো ওখানে কেটে গেল তারপর রসুরুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের না ফরমানি করছেন না আনুগত্য করছে এটার প্রমাণ পাওয়া যাবে সাবিউল মোমেনিনে আছে সাহাবাই কেরামদের রাস্তায় আছে না অন্য কোন রাস্তে আছে সালাফগণের রাস্তায় আছে না অন্য কোন রাস্তে আছে যদি অন্য রাস্তায় চলে যাই তাহলে নু আল্লি হে মাতাওয়াল আল্লাহ বলছেন যে তাহলে যেদিকে ফিরবে সেদিকে ফিরিয়ে দেবো আল্লাহ জবরদস্তি কাউকে হেদায়ত করেন না জবরদস্তি যদি আল্লাহ হেদায়ত করতেন ওয়ালাউ শাহা কুমাজ মাইন আল্লাহ চাইলে জবরদস্তি সারা বিশ্বের মানুষকে হেদায়ত করে দিত শুধু মুসলিমদের না আল্লাহ চাইলে এক উম্মত বানিয়ে দিতেন মুসলিমকে এই ভাঙনই ধরত না কিন্তু আল্লাহ পরীক্ষায় ফেলেছে এই পরীক্ষায় কে পাশ করছো আর কে ফেল করছো এটা দেখার বিষয় যেদিকে ফিরবে সেদিকে ফিরিয়ে দেবো আল্লাহ বলছে রসুলের না ফরমানি যদি করো মমিন সাহাবাই কেরামদের রাস্তা ছাড়া অন্য কোনো রাস্তায় চলো তাহলে যেদিকে ফিরবে সেদিকে ফিরিয়ে দেবো দুনিয়াতে তো যেদিকে ফিরতে চাইলো সেদিকে ফিরিয়ে দিল কেউ এই তরিকা নিল কেউ এই তরিকা নিল একশো ছাব্বিশ তরিকা পয়দা করে দিল এক তরিকা কে কত তরিকাই যে নিয়ে গেল ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলো অম্মাদকে ও আল্লি হে মাতো আল্লাহ মরণ তো একদিন হবে মরতে হবে আপনাকে আমাকে মরতে হবে তারপরে কি হবে বলছেন ও নুসলি হে জাহান নাম জাহান নামে দাখিল করবো অসাতমসিরা জাহান নাম বড়ই খারাপ প্রত্যাবর্তন স্থল খুব খারাপ জায়গা যেখানে চলে যেতে হবে যদি এই চরিত্র হয় তিন নম্বরে আরেকটি আয়াত বলি সুর লোকমানের আয়াত নম্বর পনেরো আল্লাহ রবুল আলমের সাত বছরে সাবিলামান আনা বাইলে ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে যেসব পীরের তরিকত আছে তরিকত আলারা এই আয়াতগুলি পীর ধারার অকাট্য দলিল হিসাবে বলে তাদের কিতাব আছে যে পীর ধরার অকাট্য দলিল এই আয়াতগুলি দিয়ে তারা পীর ধারা ফরজ করেছে কোথায় নিয়ে গেছে আর আমি এই কোরআন কারিমের আয়াতের ব্যাখ্যা করছি আপনাকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে যে এটা পীর ধরা দলিল যারা পরবর্তীকালে আসলো না রসুল্লাহ সাল্লাম আর সাহাবাই কামদের আদর্শকে আঁকড়ে ধরা দলিল আপনারাই ডিসাইড করবেন শুধু আমি আপনাদের সামনে এক্সপ্লেন করে দেব আমি শুধু আপনাদের সামনে খুলে বলে দেব যে আল্লাহ কি বলছেন আল্লাহ বলছেন ওয়াত্তাবে সাবিলামান আনা বা এলাইয়া তুমি অনুসরণ করো ওদের রাস্তার যারা আমার দিকে ধাবিত হয়েছে যারা আমার দিকে কি হয়েছে ধাবিত হয়েছে আমার দিকে ঝাঁপিয়েছে আমার দিকে অগ্রগামী হয়েছে আমার অভিমুখী হয়েছে তাদের পথের অনুসরণ করো সবিল রাস্তা তাদের রাস্তার অনুসরণ করো যারা আমার দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে প্রত্যেক মুসলিম আল্লাহ অভিমুখী যদি আল্লাহ অভিমুখ আছে যারা আল্লাহ রব্বুল আলমের আদেশ নিষেধকে অমান্য করে অথবা অন্য পথে চলে কিন্তু যারা আল্লাহ রবুল আলমিনকে ভালোবাসে আল্লাহ বন্দুকে ভালোবাসে তারা আল্লাহ অভিমুখী ঠিক আছে কেউ কম কেউ বেশি বেশি কেউ খরগোশের গতিতে কেউ কচ্ছপের গতিতে জি যাদের আমলে দুর্বলতা রয়েছে কিন্তু আকিদা ঠিক আছে শিরবেদাত মুক্ত কিন্তু আমলে ত্রুটি আছে তাদেরকে আমরা বলতে পারি যারা কচ্ছপের গতির মুসলিম কিন্তু ওই পথে ধাবিত যাওয়ার চেষ্টা করেছে যদিও খুব আস্তে দেরে আর যাদের আকিদা এবং মানহাজ ঠিক থাকার সাথে সাথে তারা 
ফরজ অজেবের ক্ষেত্রে বড় হেফাজত করি হারাম নাজায়জ থেকে অনেক দূরে এবং সুন্নত মুস্তাহাবি অগ্রগামী হ্যাঁ তাদেরকে বলবো যে এরা খরগোশের অতীতে বা এর চাইতে বেশি স্পিডে যেগুলো হ্যাঁ আছে আল্লাহর সৃষ্টি সেই রকম বলতে পারি কেউ দ্রুত বেগে আল্লাহর দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে কেউ মন্থর গতিতে আসতে আল্লাহর দিকে যাওয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু যারা শির্কের রাস্তায় রয়েছে বেদাতের রাস্তায় রয়েছে তারা কোন দিকে যাচ্ছে তারা তো আল্লাহর দিকে যাচ্ছে না রসুল্লাহর দিকে যাচ্ছে না অন্য দিকে যাচ্ছে তাহলে তারা যত স্পিডে যাক না কেন যত দ্রুত যাবে দ্রুত গিয়ে আল্লাহর কাছে রসুলের কাছে পৌঁছতে পারবে অন্য দিকে চলে যাবে অন্য রাস্তায় আরও দূরে চলে যাবে জি এইটি হচ্ছে পার্থক্য আশা করি আমার কথা বুঝতে পেরেছেন একজন মানুষ সহি আকিদার কিন্তু আমলে তার ত্রুটি আছে সহি আকিদা মান হাজার আমলে ত্রুটি আছে সে খরগোশের গতিতে চললেও ধীরে ধীরে চললেও সে সে অনেক পরে হলেও জান্নাতে পৌঁছিতে পারবে কারণ তার উদ্দেশ্য আল্লাহর দিকে আর রসুল্লাহ সাল্লামের আদর্শের দিকে জি হ্যাঁ আল্লাহ রেবাদের দিকে আর রসুলের তারিখার দিকে পক্ষান্তরে যারা শিরক বিদাত জড়িত এবাদত বন্দি করছে তাদের হ্যাঁ উদ্দেশ্য টার্গেট এক আল্লাহর তহির প্রতিষ্ঠান নয় এবং রসুল্লাহ সন্নতের অনুসরণ নাই সুতরাং যতই দৌড় দিয়ে যাক না কেন যতই জিকি রাজকার থাক না কেন যতই ওজিফা থাক না কেন যতই নফল থাক না কেন যত কিছু করছে দৌড় দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু অনেক দূরে চলে যাচ্ছে আসল গন্তব্য স্থান থেকে আসল কথাটি বলা হয়নি তুমি অনুসরণ করো ওই সব লোকদের যারা আমার দিকে আল্লাহ বলছেন আমার দিকে কি হয়েছে ধাবিত হয়েছে আল্লাহর দিকে ধাবিত সবাই বলছিলাম কিন্তু সবচেয়ে বেশি ধাবিত কারা আল্লাহর দিকে কারা বেশি দৌড় দিয়েছে ঝাঁপ দিয়েছে এক তো হচ্ছে তারপরে তারপরে তাবেইন গন তাবা তাবেইন গন আর তারপরে এই উম্মতের লোকেরা আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় একজন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ আপনাকে আল্লাহ জ্ঞান বুদ্ধি দিয়েছেন যে সবাই কিন্তু আল্লাহর দিকে দৌড় দিয়েছেন সাহাবাই কেরামগন দিয়েছেন তাবেইন দিয়েছেন তাবা তাবে দিয়েছেন আমরাও দৌড় দিচ্ছি আল্লাহর দিকে রাসুলের তরিকার দিকে কিন্তু কারা বেশি দৌড় দিয়েছে বলুন দেখি উত্তর কি বলবেন আম্বিয়া রসুল গনের পরে সাহাবাই কেরামরা সবচেয়ে বেশি আনাবু এল আল্লাহ আল্লাহ অভিমুখী তারা আল্লাহর দিকে তারা ধাবিত তারপরে তাবেইনরা তারপরে তাবা তাবেইনরা পরবর্তীকালে যারা এসেছে যতই বড় নেক মানুষ হোক না কেন সাহাবাই কেরামদের পাশে তাকে দাঁড় করতে মোটেই পারবেন না আপনি খৈরুল করুন স্বর্ণযুগের মানুষদের পাশে আপনি তাবেইনদের পাশে দাঁড় করতে পারবেন না যারা সাহাবাই কেরামদেরকে দেখেছে যদিও রসুল্লাহ সাহসালামকে দেখে ধন্য হননি কিন্তু রসুল্লাহ সাহেব সাহাবির ছাত্র রসুল্লাহামের সাহাবির ছাত্র ছাত্র আর চতুর্থ শতাব্দীতে পঞ্চম শতাব্দীতে ষষ্ঠ সপ্তম শতাব্দীতে কে বড় একজন সাধক পরেশগার নেক লোক আসলো আর তার তো প্রথম কথা যে তার আঁকিদেটা কি ছিল সে শির্ক মুক্ত বেদাত মুক্ত ছিল কি না এটা একটা প্রশ্ন তারপর ধরে নিলাম শির্ক মুক্ত বেদাত মুক্ত ছিল বা ছিলেন তার সাথে সাথে তার যুগটা আর সেই যুগটাই কত পার্থক্য হতে পারে চিন্তা করুন আপনি চিন্তা করুন আপনি এটা যদি বুঝতে না পারেন তাহলে আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য বলি যে রসুল্লাহ সাল্লাম পরবর্তীকালে যেসব সাহাবাই কারামরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন তাদেরকে সম্বোধন করে বলছেন তাবেইনদেরকে নয় তার সামনে লোকেরা রয়েছে ওদেরকে সম্বোধন করে বলছেন যে তোমাদের আগে যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের সাথে তোমাদের তুলনা সাহাবি এরাও সাহাবি ওরাও সাহাবি বলছেন আল্লাহর কসম করে বলছি লউ আন ফাকা আহাদ কুম মিসলা ওহদিন জাহাবান 
তাবেইনদের কেউ বলেননি তাবা তাবেইনদের কেউ বলেননি আবু হানিফা সাফি মালিক আহমদের কেউ বলেননি কার কথা বলছেন তোমাদের তোমরা সাহাবি কিন্তু পরে হয়তো মক্কা বিজয়ের পরে ইসলাম গ্রহণ করেছো অথবা তোমরা ওহুদের যুগে মুসলিম ছিলেন না বদর যুগে ছিলেন না খন্দকের সময় ছিলেন না হদেবের সন্ধির পরে ইসলাম গ্রহণ করেছো পরে কথা লও আনফা কাহাদুকুম তোমাদের কেউ যদি ব্যয় করে আল্লাহ রাস্তায় খরচ করে মিসলা ওহুদিন জাহাবান ওহদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণ ওহদ পাহাড়ের সমপরিমাণ যদি স্বর্ণ জাহাবান অন্য কিছু নয় স্বর্ণ যদি খরচ করে সে ওহদ পাহাড়ের সমান তোমরাও সাহাবি মা বালাগা মুদ্দা আহাদি ওয়ালা নসিফা তারপরেও তাদের মধ্যেকার অর্থাৎ সাবেকিন আলিন মেয়াল মহাজিরিন অনসার যারা বদ্রি সাহাবি তিনশো তেরো জন যারা ওহদে হাজির হয়েছেন সাতশো জন তিনশো মোনাফিক বাদির সাতশো জন যারা খন্দকের আগে ইসলাম গ্রহণ করেছে খন্দ চোদ্দশো সাহাবি যারা হদেবিয়ার সন্ধিতে ইত্যাদি ইত্যাদি তাদের এক মুদ অথবা অর্ধেক মুদের সওয়াব নেকি পর্যন্ত পৌঁছিতে পারবে না এক মুদ মানে মাত্র ছয়শো গ্রাম গ্রামে বুঝেন অর্ধেক মুদ তিনশো গ্রাম কোন সাহাবি যারা আগের সাহাবি সাবেকিন আউলিন আবু বাকর ওমার ওসমান আলী কলেফার আশেদিন এই রকমই যারা আব্দুল সুদ হ্যাঁ বেলাল আম্মার ইয়াসের সোহাইব রজি আল্লাহ তালাম আজমাই আরো যেসব সাহাবি কারণ আনসারদের যারা বায়াতে শরীফ খেয়েছেন বায়াতে আঁকাবাতে ওলা সানিয়াতে তাদের যদি কেউ তিনশো গ্রাম স্বর্ণ খরচ করে আর তোমরা ওহদ পাহাড়ের সমান স্বর্ণ খরচ করো তবুও তাদের সমান নেকি তাদের যাতে কমই নেকি পাবে তাহলে চিন্তা করুন আপনি আপনি বলবেন যে পঞ্চম শতাব্দীতে ষষ্ঠ শতাব্দীতে কোন একজন নেক লোক এসেছেন তিনি হচ্ছেন অমক পীর সাহেব বা বর্তমান যুগে অমুক সাহেব এসছেন যিনি খুব পীরে কামেল তার মুড়িদ হওয়া এবং পীর সাহেবের মুড়িদ হওয়ার অকাট্য দলিল হচ্ছে আয়াত হাউস আনাবা এলে সাহাবা সবচেয়ে বেশি আল্লাহ অভিমুখী আম্বিয়া রসুল করার পরে সাহাবে কেরাম গো সবচেয়ে বেশি আল্লাহ অভিমুখী তাবেইন গন সবচেয়ে বেশি আল্লাহ অভিমুখী হচ্ছেন তাবা তাবেইন গন ওই যুগের মানুষরা যারা সলহীন নেকলাম তাদের অনুসরণ করতে বলা হয়েছে তাহলে এ আতির সহি অর্থ কি হইল যে তুমি অনুসরণ করে হে মুসলিম আমাকেও বলা হচ্ছে আপনাদেরকেও বলা হচ্ছে আমাকে বলা হচ্ছে প্রত্যেক মুসলিমকে বলা হচ্ছে যারা পড়ে আসছে ওদের রাস্তার অনুসরণ করো যারা আমার অভিমুখী সুতরাং এর অর্থ হচ্ছে প্রথম সারি যারা সবচেয়ে বেশি অভিমুখী আল্লাহ অভিমুখী সবচেয়ে বেশি আল্লাহর দিকে যারা ধাবিত হয়েছেন সাহাবাইক রামগণ তাবেইন তাবা তাবেইন সালাফে সালহিন তাদের অনুসরণের দলিল আর এই জামাত হচ্ছে পুরো উম্মত আর পুরো উম্মত ইন্না উম্মতি লাজতেমালা দল আল্লাহ এই হাদিস বিভিন্ন সূত্র থেকে এসছে সুতরাং এই হাদিস সের ওপর ইজমা রয়েছে উম্মত মুসলিমার যে পুরো উম্মত কোন যুগেই গুমরা হয়ে যাবে না উম্মতের অধিকাংশ লোক আজকের যুগে গুমরা হইতে পারে কিন্তু অল্প কিছু লোক অবশ্যই হকের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে সুতরাং সেই যুগে সাহাবাই ক্রামরাই পুরো একটি উম্মত তাছাড়া উম্মত ছিল না তাবেন যুগে তাবেনরাই উম্মত তাবা তাবেন তাবেই তাবা তাবেই না উম্মত সুতরাং তারা হকের মাপকাঠি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিসাল্লামের পরে চার নম্বর সুরে তবার আয়ত নম্বর একশো উনিশ সিটিও পীর ধারার অকাট্য দলিল হিসাবে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর লোকেরা তাদের কিতাবে লিখেছে আর আপনাদের অনেককে পীর মুড়িদ বানিয়ে অন্ধ করে দিয়ে আপনাদের পকেট ঝাড়ে এ হচ্ছে ধর্ম ব্যবসা শুনেন এ আয়াত আল্লাহ বলছেন ইয়া ইহাল্লাজিনা আহমান হে ইমানদারগণ হে মুসলিমগণ 
ইত্তাকুল্লাহ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো ও কোন মাস সাদেকিন এবং তোমরা সত্যবাদীদের সাথে থাকো কার সাথে থাকতে বলছেন যারা সত্যবাদী তাদের সাথে থাক এখন সত্যবাদী কারা সত্যবাদী যদি সবাই হয়তো সবচেয়ে বেশি সত্যবাদী কারা এটা আপনাকে দেখতে হবে এই আয়গুলো প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সালাবদের তাস্তি রয়েছে সাহাবাই কারাম বন উল্লেখ করেছেন যে এগুলো থেকে উদ্দেশ্য হচ্ছে সাহাবাই কারাম গন তাবাই তাবাইন তাবা তাবাইন সালাফ গন জি আল্লাহ জমিন কাইম রাহিমাহুল্লাহ বলছেন যে কারা মুফাসেরুন তফসির কারগন বলেছেন অনেক তফসির কারগন বলেছেন স্পষ্ট করে যে হোম আসহাব ও মোহাম্মদি সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম সাদেকিন হচ্ছেন মোহাম্মদামের সাহাবাই কারামগন তাহলে এ আয়তের অর্থ কি দাঁড়াইল যে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো মমিন সকল এবং তোমরা সাহাবাই কারামদের সাথে থাকো তাবেইন যারা সালাফ সালেহিন তারা সাহাবাই কারামদের সাথেই ছিলেন তাবা তাবেইন যারা সলেহিন তারা সাহাবাই কারামদের সাথে ছিলেন তারা রাফিজও ছিলেন না কারিজও ছিলেন না তারা জামিও ছিলেন না আর তারা আপনার আশারিও ছিলেন না মাতুরিদিও ছিলেন না তারা ভ্রান্ত আকিদা গ্রহণ করেন তারা সেই আকিদার সাহাবাই কারামদের আদর্শের ওপর তারা ছিল এ এলামুল মকিনে ইবন কাইম রাহমহল্লা বলছেন যে এরা হচ্ছেন সাহাবাই কেরাম সাদে তিনদের সাথে আল্লাহ থাকতে বলেছেন আপনাকেও যদি ডিসাইড করতে বলা হয় যে আপনিও সত্য বলেন এই ভাইরা সবাই সত্য কথা বলেন ইনশাআল্লাহ আর সাহাবারও সত্য বলেছেন কারা বেশি সত্যবাদী ছিল এক বাক্য সব বলবেন যে সাহাবাই কেরামরা সবচেয়ে বেশি সত্যবাদী ছিলেন আর আপনার বলার আগে আল্লাহ সার্টিফিকেট দিয়েছেন উলায়ক আহমদ সাদ দেখুন সুরে হাসর পড়ে দেখেন জি লিল ফকার আইল মোহাজরিন আল্লাহিন ওখরে জুমিন দিয়ে আর ইহিম আমু আলহিম এবতাকুনা ফজল মিন আল্লাহ ওয়ারিজওয়ানা ওয়ান সরুন আল্লাহ ও রসুলা উলায়ক আহমদ সাদ দেখুন ওরে হচ্ছে সত্যবাদী সুবহান আল্লাহ তাহলে এই আয়াত সুরে হাসর এই আয়াতকে যদি সুরা তবর এই আয়াতের সাথে মিলান সাদেকিনদের সাথে থাকো আর সদে সাদেকিন কারা আল্লাহ স্পষ্ট করে দিচ্ছেন সুরে হাসরে যে উলাই কাহম সাদেকুন সাহাবাই কেরাম গোরা হচ্ছেন সাদেকিন তাদের সাথে থাকতে হবে তাদের সাথে থাকা ছাড়া সঠিক ইসলাম পাওয়া যাবে না দু একটি হাদিস শোনায় এই মর্মে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের হাদিস তির মিজি অন্যান্য হাদিস কি দাবাইতে রয়েছে আল্লাহ আলবানি হাসান বলেছেন এই উম্মতের দলে দলে বিভক্ত হওয়া সম্পর্কে হাদিস আপনারা শুনেছেন নিশ্চয় ইয়াহুদিরা একাত্তর ভাগে বিভক্ত হয়েছে ইফতার আকাতুল ইয়াহুদ আলা ইহদা ও সাবিনা ফিরকা ইয়াহুদিরা একাত্তর দলে ভাগ হয়েছে ও আফতার আকাতুল নাসার আলা সিন্দাই ন সাবিনা ফিরকা আর খ্রিস্টানরা বাহাত্তর দলে ভাগ হয়েছে ও সাতাফতার কোম্মতি আলা সালা ও সাবিনা ফিরকা আর আমার উম্মতে শীঘ্রই বিভক্ত হয়ে যাবে নিশ্চিত বিভক্ত হবে তেহাত্তর দলে তেহাত্তরটি ফের কা এখানে যারা আরবি বোঝেন তাদের জন্য আরও লাভ হবে যে ফের কাফ ফারা কাফ ফের কা মানে জি আমরা ফরক বলি আমার আপনার মাঝে ফরক আছে পার্থক্য পার্থক্য কি বলি ফারাক হ্যাঁ জি এটাকে বাংলায় ফারাক আজকাল শুদ্ধ বাংলা বলছে কোনো ফারাক নেই পার্থক্যে কোনো ফারাক নেই তাহলে ওই ফারাক তো ফির কয় ফারক থেকে তার মানে এরা রসুল্লাহ সাল্লাম আর সাহাবাই কামদের আদর্শ থেকে বা ওখান থেকে ওই পয়েন্ট থেকে কি হয়ে গেছে পৃথক হয়ে গেছে ফারাক করে ফেলেছে তারা জি আঁকি দেয় মানে হাজে সুন্নতের পাবন্দি না করে আর শিখ মুক্ত না থেকে তহিদ কাঁকড়ে না ধরে সন্ন্যা কাঁকড়ে না ধরে আর সাহাবাই কেন্দ্রের বুঝটা না নিয়ে নিজের বুঝ বেশি বড় মনে করেছে নিজের খেয়াল খুশি তফসির করা শুরু করেছে স্কুল কলেজ দু চার অক্ষর পড়ে নিজেই দাস দাস শুরু করেছে আরে আমরাই কো কোরআন বুঝি কি সাহাবারা শুধু বুঝতেন হ্যাঁ তবে ইন্ড শুধু বুঝতেন তারা বুঝাচ্ছেন আজকাল আমাদের যুগ যুগ উপযোগী তফসির করতে আর আজকালকার আজকাল মডার্ন যারা ইসলামের ব্যাখ্যা করে থাকে তাদের কথা কিন্তু এইরকমই তারা স্বাধীন চিন্তা চেতনে কোরআনের ব্যাখ্যা করে স্বাধীন চিন্তা চেতনে হাদিসের ব্যাখ্যা করে যার ফলে ফদাল্লু আদাল্লু নিজেরাও পথভ্রষ্ট হয় আর বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করছে না এটা মানে আজ নয় ইনশাআল্লাহ তালা সেই দিকে যাব শেষ দিকে রসরুল্লাহ সর বলছেন যে তেহাত্তর দলে ভাগ হয়ে যাবে আমার উম্মত 
তার এটি ভবিষ্যৎবাণী রসুল্লা সাল্লামের রসুল্লা সাল্লাম যেগুলো ভবিষ্যৎবাণী সেগুলি রসুল্লাহ সাল্লাম মজেজা অলৌকিকত্ব মজেজা মানে অসাধারণ কিছু হওয়া সাধারণ নয় আমার পক্ষে সম্ভব নয় যে ভবিষ্যৎবাণী করব যে দুই হাজার উনিশে মা মেহেদি চলে আসবে হ্যাঁ দুই হাজার বিশে অমুক চলে আসবে দাজ্জাল চলে আসবে আজুল মাজ চলে আসবে পৃথিবীর বয়স আর তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ আছে বা দশ বছর আছে এইসব কথা বলা যায় যে নাই জি আল কৌল আনল্লাহ বেগাইর না জেনে হ্যাঁ আনু অনুমান ভিত্তিক কথাবার্তা বলা যায় যে নাই তা কৌলুন আনল্লাহ মালে তাহলে বল যে সম্পর্কে জ্ঞান নেই তোমাকে কে এই জ্ঞান দিল যে এত সালেই হবে এত সালেই হবে কারণ আমরা সাধারণ মানুষ সুধারণ অসাধারণ কথা বলা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় পক্ষান্তরে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লাম যেহেতু অসাধারণ মানুষ তিনি নবী তিনি রসুল তার কাছে জিবিরিল আমিন আসেন আসমানের সংবাদ নিয়ে তিনি যেমন দিনের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ওহির কথা শুনিয়েছেন তেমন বহু ভবিষ্যৎ বাণী শুনিয়েছেন যেগুলি নবী সাল্লামের হচ্ছে মজে জাত নবী সাল্লাম এটি একটি মজে জা যে আমার অম্মত শিগির তেহাত্তর দলে ভাগ হবে সুতরাং এটা হবেই আর হয়েছেই এতেই নবী সাল্লামের সত্যতা প্রমাণ হবে জি আচ্ছা তেহাত্তর দলে তো ভাগ হইল এতটা বলে যদি ছেড়ে দিতেন তাহলে অসুবিধা ছিল না যে একশো ছাব্বিশ তরিকা আছে রে ভাই আর যার যেটা পছন্দ হয় একটা নিয়ে না হ্যাঁ অথবা চারটা তরিকা আছে আপনি একটা মানেন আমি একটা মানছি অসুবিধা কি যার যেটা মনে লাগছে মানেন না না এভাবে ছেড়ে দেন নি বলছেন কুল্লহম ফের না রে তেহাত্তরের সবগুলি ঝান নামে যাবে সুবাহ অনেকে মনে করে যে এগুলো আমাদের বাড়াবাড়ি কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম হাদিস নিজের পক্ষ থেকে বললে জাহান নামে যেতে হবে কুল্লহম ফের কে জাহান নামে যাবে কে জান্নাতে যাবে এ কথা কেউ যদি নিজের পক্ষ থেকে বলে যে বলবে সে জাহান নামে যাবে ভালো করে শুনে রাখে কুল্লহম ফের না রসুল্লাহ সাল্লামের বাণী যেটি ওহি অমায়ন্তে কয়েল হাওয়া খেয়াল খুশি মোটেই বলেননি রসুল্লাহ সাল্লাম এন হুয়া ইল্লা ওয়াহিয়ন ইউহা সেটি ওহি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহি করা হয়েছে তারপরেই তিনি বলেছেন বহু সময় রসুল্লাহ সাল্লামকে কোনো কথা জিজ্ঞেস করা হয়েছে নীরব হয়ে গেছে লোকটি চিন্তা করলো যে বেয়াদবি করলাম মনে হয় উত্তর দিলেন না মানে হয়তো রসুল্লাহ সাল্লাম অসন্তুষ্ট হয়ে গেলেন নারাজ হয়ে গেলেন কি যে করলাম গুণাগার হয়ে গেলাম ভয় সরে গেছে এই সাথে সাথে কিছুক্ষণের মধ্যে হয়তো ওহি নাজল হয়েছে আর তারপরে আয়না সাহেল আনে ফান একটু আগে যে একটা লোক জিজ্ঞেস করছিল ওই ব্যক্তি কোথায় সাহস হয়েছে লোকের আনাই আর সুর আল্লাহ মন্ন সাহেব বলছে যে এই লোক আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিল সওয়াল জি তাহলে রসুল্লাহ সাল্লামের কথা সত্য অবশ্যই কোন রকম ফের না সবগুলি জাহান নামে যাবে আচ্ছা এটা আরও ভালো করে বুঝেন কারণ অনেকেই হাদিসের তরজমায় যথেষ্ট মনে করেন কুল্লম ফির না রে মানে চিরকাল জাহান নামে বলেছেন কি এ কথাও বলেননি কিন্তু সুতরাং জাহান নামে যাবে মানে চিরকালের জাহান নামে যাবে জাহান নামে ঢুকিয়ে দিলেন তো আর বেরোবে না এই ধারণা ভুল এটা হচ্ছে খারেজিদের তরিখা এইভাবে তর্জমা করা হচ্ছে খারেজি মনোভাব আপনার এটা হচ্ছে চরমপন্থা জি হ্যাঁ এই বাড়াবাড়ি আল্লাহ পছন্দ করেন না রসুল বলছেন সবগুলি জাহান নামে যাবে জাহান নামে যারা যাবে তারা কেউ স্থায়ী হবে কেউ অস্থায়ী হবে আবার যারা যারা অস্থায়ী হবে যাদের তাদের ক্ষমার বিভিন্ন রাস্তাও আছে ক্ষমার বিভিন্ন রাস্তাও আছে আপনার আমার ক্ষমার রাস্তা যদি থাকে বিভিন্ন ফরজের ক্ষেত্রে ঘাটতি করি বা হারাম কাজ করি তাহলে তাদেরও তো মেলা রাস্তা আছে যদি কোনো বেদাত করে থাকে কিন্তু সেই বেদাত মুকাফের নয় তা কুফরি পর্যন্ত পৌঁছাই দেয় সে শিরটা শিরকে আসকে আর সেটা ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে না তাহলে গুণাগার জাহান নামে যাবে এগুলোর কারণে কিন্তু জাহান নাম থেকে রক্ষার তো বিভিন্ন ব্যবস্থা আছে আল্লাহর কাছে যেমন আল্লাহ রহমত নবী সাল্লাম সাফাত সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে বলতে হবে যে রসুল্লাহ সাহেব বলেছেন যে ওদের জন্য জাহান নামের শাস্তির কথা রয়েছে আল্লাহ এখন সবাইকে শাস্তি দেবেন কাকে স্থায়ী দেবেন যারা ইসলাম থেকে এমন বড় ভুল করেছে অন্যায় করেছে যে ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে তার স্থায়ী দেবেন 
বড় ভুল করেছে কিন্তু ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায়নি তারপরে তারপরেও তাহলে অস্থায়ী জাহান্নামে দেবেন আবার হয়তো সেই ভুলটা সেই বিদাতটা অল্প স্বল্পই করেছে সুতরাং আল্লাহ দিল বিভিন্ন উপায়ে মাফ করে দেবেন কিন্তু আসল শাস্তি হচ্ছে জাহান্নামের যেমন অনেক অপরাধীকে জেল হয় জেল হওয়ার পর বিভিন্নভাবে জামানাতে ছুটে আসে বা বিভিন্নভাবে ছুটে আসে যেভাবে হোক না কেন বিভিন্নভাবে ছুটে আসে যদি এরকম হয় অনেক সময় যাবজ্জীবন জেল তারপরে সেটাকে হালকা করে দেওয়া হইলো বিভিন্ন সৌদি আরবে যারা কোরআন মুখস্থ করে জেলে আমরা জেলে বক্তব্য করি কোরআন মুখস্থ করে তাদের জেল মাফ হয়ে যায় গোটা কোরআন শুনিয়ে দিলে ও জেল থেকে বেকুসু খালাস বেরিয়ে যাও তো হাফেজে কোরআন করে বের করে বহু হাফেজে কোরআন বের হচ্ছে এক এক পাড়া কোরআন মুখস্থ করে শোনাবে মাসের মাসে যতটা পারে যত তাড়াতাড়ি পারে এক পাড়া দু পাড়া শোনালে ওর জেল হালকা হলো তো এই বলছে যে আমার দুই মাস হালকা হয়ে গেছে তিন মাস হালকা হয়ে গেছে হয়েছে ইসলামিক দেশ এই খবরগুলি অনেকে জানেন না হ্যাঁ এবং অনেকে জানলে বিদ্বেষ শত্রুতা আকিদা মানহাজের শত্রুতার কারণে ভালোগুলো দেখেই না মোটে এক চোখে দেখে আর এক চোখে দেখে এক চোখে যখন দেখে তো এই দিকটা দেখে না এই দিক দেখে শত্রু জি খারাপগুলি দেখে আর ভালো দেখে না কি বলছিলাম সবার জন্য জাহান্নাম রয়েছে যারা দল ছাড়া হয়ে যাবে ফির কা রসুল্লাহ সাল্লাম সাহাবাই কেরামদের দল ছাড়া হয়ে গেছে পাল ছাড়া হয়ে গেছে সুতরাং করলাম ফির না ইল্লা ওয়াহেদা একটি দল ছাড়া ইল্লা ওয়াহেদা সেটা ফির কেনা তারা বিচ্ছিন্ন হয় হয়নি এই জন্য মুসনাদ আহমদের রেওয়ায়তে কিছু কিছু রায়তার হুমুল জামাত যারা জামাতে আছে জামাত জামাত সাহাবার সাথে আছে সাহাবাই কেরামদের জামাতে আছে আমি এটা সহজে বোঝানোর জন্য আমাদের বাঙালি সমাজে যে পারিবারিক কাঠামো আছে এর একটু উদাহরণ দিই আপনার আব্বার পাঁচ ছেলে আপনার পাঁচ ভাই পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে এক ভাই শুধু বাবার সাথে আছে চার ভাই চার জায়গায় পৃথক পৃথক হয়ে বাড়ি বেঁধে নিয়েছে আলাদা হয়ে গেছে বউ বাচ্চা নিয়ে আলাদা হয়ে গেছে ও বাপ মাকে দেখে না মেজরিটি কিন্তু চার ভাইয়ের তাই না চার ভাই আলাদা হয়ে গেছে একজন শুধু বাপ মায়ের সাথে আছে কিন্তু প্রশংসিত কে কার গুণ গাইবে লোকেরা গ্রামবাসী ওই যে একটা ছেলে আছে যদিও মাইনরিটি সংখ্যা লুগু বেচারা কিন্তু তারপর বলে ছেলে বলে দেখো বাপ মায়ের সাথে আছে বাপ মায়ের সাথে আছে আসল বাড়িতে আছে এক অন্য আছে আর বাকি চারজন সবের আলাদা হয়ে গেছে নিজের নিজের বউ নিয়ে বাপ মাকে ছড়িয়ে দিয়েছে দেখে না ঠিক ওই রকমই যারা শিল্পের মাধ্যমে বিদাতের মাধ্যমে রসুল্লাহামের যে জামাত ছেড়ে যা জামাত জামাত উৎসাহবা সাহেব কেন্দ্রের জামাতের মানাজ থেকে আদর্শ থেকে বেরিয়ে গেছে তাদের অবস্থা ওই রকম এরা বেরিয়ে গেছে এরা প্রশংসিত না এরা নিন্দিত এরা নন্দিত না প্রশংসিত ওরা যাদের সংখ্যা কম হলেও তারা রসুল্লাহ সাল্লাম এবং জামাত উৎসাহাবার সাথে আছে ওরাই হচ্ছে আহলু সন্ন্যা তল জামা আহলু সন্ন্যা সন্ন্যাতে রসুল্লাহ আর জামাত মানে জামাত উৎসাহাবার সাথে আছে এই জন্য আহলি সন্ন্যাত আল জামাতকে আহলু সন্না অল জামাত বলা হয় আর আহলি সন্ন্যাত আল জামাত নাম রাখবেন একটা টাইটেল আর সমস্ত রকমের শির্ক করবেন আর সমস্ত রকমের বিধাতে জড়িয়ে থাকবেন আর নাম হচ্ছে আপনার সুন্নি বা আলু সন্না এই আলু সন্না নয় এটা হচ্ছে আমাদের দেশীয় আহলু সন্না আপনাকে হাঁকি কি আহলু সন্না হইতে হবে সুত্রিক আহলু সন্না অল জামাত হওয়ার জন্য আল্লাহ তৌফিক দান করেন সমরিত ভাত মন্ডলী সবগুলি জাহান নামে যাবে এই একটি জান্নাতি যদি নবী সাধন নাম বলে দিতেন যে তাদের নাম হচ্ছে অমুক তাহলে সবাই ওই নামটি গ্রহণ করতো তাই না যে আগে নিতে পারে নামটি ছ মেরে করে তাই না নাম বলেন না কি বলেছেন গুণ বলেছে গুণের কথা বলেছে গুণটা কি সাহাবারা জিজ্ঞেস ইয়া রসুল আল্লাহ মান হোম ইয়া রসুল আল্লাহ বা ওমান হে ইয়া রসুল আল্লাহ সেই দলটি কোন দল যেই দলটি একটি দল মাত্র জান্নাতে যাবে কোনো হাদিসের জামাত বলা হয়েছে জামাতের ব্যাখ্যা করলাম প্রসিদ্ধ যে হাদিস সেটা হচ্ছে হোম মান কানা আলা মিসলে মা আনা আলী হিল ইম আসহাবি ওরা সেই লোকেরা যারা 
মান কানা আলা মিসলে মা আনা আলি হিলিয়ম আজকে আমি যে আদর্শের উপর আছি আনা আনা রসুল্লাহ সাল বলছেন আমি যে আদর্শের উপর আছি তার উপর থাকবে ও আসাবি এবং আমার সাহাবাই ক্রামগণ যে আদর্শের উপর থাকবেন তাদের আদর্শের উপর যারা থাকবে শুধু নিজের কথা বলেননি কারণ রসুল্লাহ সাল্লাম চলে যাওয়ার পরে হকের মাপ কাঠি খুঁজতে হবে কাকে দেখে দেখেও যেন শিখার কিছু ব্যবস্থা থাকে কারণ দেখে অনেকে শিখতে পারেন কিন্তু থিওরিক্যাল অনেকে শিখতে পারেন না আমার আদর্শের উপর থাকবে এবং আমার সাহাবাই ক্রামদের আদর্শের উপর যারা থাকবে তারা হচ্ছে শুধু কি জান্নাতি তারাই হচ্ছে ফের কায় না যে ফের কা মানে হচ্ছে দল ফের কা ওগুলোকে ফের কা বলা হয়েছে সেই জন্য ফের কা বলা হয়েছে কিন্তু আসলে ফের কা নেই হচ্ছে জামাত যেই জামাতটি নাজাতপ্রাপ্ত জামাত যেই জামাতটি হচ্ছে সাহায্য প্রাপ্ত জামাত তাইফাই মানুষরা সেটি হচ্ছে যারা রসুর উল্লাহ সাল্লাহ এবং তার সাহাবাই কেরামদের আদর্শ উপর থাকবেন বা থেকেছেন যে কথাটি বলতে গিয়ে অসম্পূর্ণ হয়ে গেছিল বা বলেছিলাম হয়তো কিন্তু সংক্ষেপে যে সালাফ আর সালাফদের অনুসারী তার সালাফদের অনুসারী হইতে হবে এখানে সালাফদের অনুসারী হইতে হবে রসুর উল্লাহ সাল্লামের অনুসরণ পরে এই জন্য শেখ হরিসুল তাইম রাহমাহ বলছেন আকিদা ওয়াসেতিয়ার ত্রিশ নম্বর পৃষ্ঠায় সোমা মিন তারিকা তাহলি সন্নতল জামা এতে বা আসারে রসুর উল্লাহ সাহ বা তেনান ওয়াজাহিরান আহলু সন্নত আল জামাতের আদর্শ হচ্ছে যে তারা রসুর উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের ছেড়ে যাওয়া দিনের অনুসারী হবে বা তেনান ওয়াজাহেরান আভ্যন্তরিক দিক থেকেও এবং বাহ্যিক দিক থেকে বাহ্যিক দু চারটা কাজ করার নাম মনে করবেন না যে আমি সহি তরিকার হয়ে গেছি যেমন আপনার বাহ্যিক অবস্থাটা ঠিক করবেন তেমন ভিতরের অবস্থা ঠিক করতে হবে জাহেরি বা তিনি প্রকাশ্য গোপনীয় দুই ক্ষেত্রেই রসুল উল্লাহ সাল্লামের ছেড়ে যাওয়া দিনের আচারের অনুসারী হইতে হবে অনেকেই মনে করেন এটা বড়ই সংকীর্ণ চিন্তা চেতনা যে দু চারটা কাজ করলে মনে হয় সহি আকিদার হয়ে যায় কাউকে যদি দেখে আমিন জোরে বলতে তাহলে মনে করো ও আমিন জোরে বলেছে সহি আকিদার আছে আরে বলে শুধু একটা শূন্য দিক কাজ হয় না সৃষ্টি শূন্য যদি এটা লক্ষণ যে সহি আকিদার হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন না এই একটা শূন্য যথেষ্ট না আর সহি আকিদা প্রমাণ হওয়ার জন্য রাফাইদান করেছে আর বাবা তার সহি আকিদারই আছে আমাদের এক ভাই তার ছেলেকে কেরালাই ভারতের অবস্থা বলি আপনি কেরালে সাউথ ইন্ডিয়াতে সাফি মজাবের অনুসারী তারা কেরালাই পড়তে দিয়েছে লেখাপড়ার জন্য কেরালার লোকেরা কোন মজাবের আপনাদের জানা আছে কারো যদি আন্তর্জাতিক অবস্থা খবর থাকে তাহলে কোন মজাবের বলতে পারেন না সাফি সাফি কে বললেন সাফি সাফি জি কেরালার লোকেরা হচ্ছে সাফি যেমন হানাফি মজাবের মধ্যে মেলা তরিকা আছে ভারত উপমহাদেশে বাংলাদেশে তেমনই সাফিদের মধ্যে মেলা তরিকা আছে সবচেয়ে বড় বড় যে দুটো তরিকা সেটা হচ্ছে সাফেদের মধ্যেও আপনার দেওবন্দিও আছে আর বেরুলিবিও আছে হালকা সুফি আছে আর গাঢ় সুফিও আছে জি হ্যাঁ একটি বড় মার্কাজ তাদের আছে আসা কাফা সুন্নিয়া সেখানে ভর্তি করেছে জন্মগত সহি আঁকিয়ে দেয় আহনেদিস পরিবারের ছেলে আর সেই লোক আমি সৌদি আরব থেকে সেখানে গেছি আর সে একজন দোকানদার মানুষ পরিচিত মানুষ বলছে শেখ আমি একেবারে কেরালাতে ভর্তি করেছি আমার ছেলেকে আর তারা খুব সহি আঁকিয়ে দেয় লোক কারণ তারা রফাইদানি করছে আর আমিনও জোরে বলছে আমি তো চিন্তা করলাম যে ও তো ভাবছে যে শুধু রফাইদান আর আমিন জোরে বললেই সহি আঁকিয়ে দেওয়া হয়ে যায় আমি বললাম যে নাম কি ওদের মাদ্রাসার নাম কি বলো সাকাফা সুন্নিয়া সাকাফা সুন্নিয়া সাকাফা সুন্নিয়া হচ্ছে বেরলবিদের সাফেই বেরলবিদের মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠান যার চেয়ারম্যান যিনি হাদাহুল্লাহ সেই ব্যক্তি তার মাসনুল খুদবা বক্তব্যের শুরু করে ইয়া গৌসি ইয়া মাদাদি ইয়া সাইয়েদি ইয়া জিলানি বলে জি হ্যাঁ এটা দিয়ে শুরু করে রফাইদন করে আমিনও জোরে বলে আর বুক তাহলে এই দু তিনটা সন্নতি আবদুল সহি আঁকি তার হয়ে গেছে না 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 হ্যাঁ কিন্তু সন্নতকে আবার হালকা মনে করলে হবে না এই বাহ্যিক আমলগুলিও যেমন ঠিক থাকতে হবে 
রসুল্লাহ সাল্লাম অনুসরণ ক্ষেত্রে তার চাইতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বাতিনি অবস্থা আপনার আকিদাটা যেন ঠিক থাকে আপনার কিবলা আকিদা ঠিক থাকে আপনার মানহাজ আদর্শ যেন ঠিক থাকে আপনি সহি আকিদার ভাইদের মতো সমাদাদি করছেন আমিন জোরে বলছেন রফাইদেন করছেন আর আপনি মনে করেন যে যখন সরকার কিছু করছেন মুসলিম সরকার তাহলে আমার জন্য ফরজ হয়ে গেছে অস্ত্র ধারা আর আপনি নিজের পাসপোর্ট ছিঁড়ে ফেলিতে চলে গেলেন আপনি মনে করলেন যে আমি চলে গেলাম একবারে শহীদ হওয়ার জন্য না শহীদ হওয়ার জন্য জানি আমি ফাঁসাদ করার জন্য গেছিলাম আপনি ওখানে এইভাবে শহীদ হওয়া যায় না এটা ইসলাম শেখাইনি সুতরাং আপনার বাতিনি সমস্যা আছে আপনার বাতিন ঠিক করতে হবে আপনি চরমপন্থী হ্যাঁ আপনি বাড়াবাড়ি করেছেন যে কাজটা আপনার নয় সেটা করেছেন দেখেন প্রত্যেকের কাজ আল্লাহ ভাগ করে দিয়েছেন আপনার পরিবারের দায়িত্ব আপনার আমি যদি সেখানে গিয়ে বল প্রয়োগ করি তো আমি হারাম কাজ করব ঠিক তেমনি শাসকদের কিছু আল্লাহ ডিউটি দিয়েছেন সেটা তাদের কাজ তাদের অবস্থা তারা বুঝবে এবং তাদের জবাব তারা দেবে কিন্তু আপনি মনে করবে যে তারা করছে না সুতরাং আমার জন্য বড় জায়গা ছামিয়ে কোরবানি করব গিয়ে আপনি এক গর্ত থেকে উঠে এসছেন আর এক জাহান নামের গর্তে গিয়ে পড়ে যাবেন আল্লাহ যেন এইসব থেকে রক্ষা করেন আপনাদের এবং আপনাদের আগামী প্রজন্মের আল্লাহ ছেলে মেয়েদের যেন রক্ষা করার তৌফিক দান করেন এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন ইসলামের ক্ষেত্রে শিথিলপন্থী হইলে হবে না ঢিলা হইলে হবে না তেমনি চরমপন্থী গরমপন্থী হইলে হবে না আপনি যদি ছেলে মেয়েদেরকে মধ্যমপন্থী করে মানুষ করতে পারে এটা হচ্ছে সালাবদের মানহাজ সালাবদের মানহাজের বিভিন্ন দিক আছে সময় এত বেশি নেই যে এক একটি খুলে বলবো তবে এই সময়ের মধ্যে যতটা বলা শোনা তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে আপনার আপনি নিজেকে এবং আপনার পরিবারকে ওই স্ত্রীকে ছেলে মেয়েদেরকে আপনার আপনজনদেরকে যতদূর পর্যন্ত আপনার আওয়াজ পৌঁছুচ্ছে এবং আপনার কথা দাওয়াত কবুল করছে তাদেরকে যদি আপনি মধ্যমপন্থী মুসলিম বানাইতে পারেন উম্মাতে ওয়াসাতা মধ্যমপন্থী উম্মাত বানাইতে পারেন চরমপন্থীও না আর নরমপন্থী না তৌহিদের কথা বলবেন আর সন্ন্যার কথা বলবেন কিন্তু তৌহিদ সন্ন্যার ধার ধারেন না আপনি শির্ক বেদার সব মিশিয়ে চলছেন আর নাম দিচ্ছেন তৌহিদি জনতা এই ভাষাটা আজকাল খুব ব্যবহার করছে সিরিকও করছে বেদা তো করছে আর সব তৌহিদি জনতা আরে জন্মসূত্রে মুসলিম হইলেই তৌহিদি জনতা হয় না আসলে তৌহিদ হইতে হবে জাহিরি বাতিনি তাহলে তৌহিদি জনতা হওয়া যাবে তাই শেখ হইসন্দা তাই আহম আল্লাহ বলছেন যে আহলে সন্ত জামাত যারা সত্যিকার তাদের তারিখ আদর্শ হচ্ছে ইত্তেবা আসারে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লামের আদর্শের অনুসরণ করা বা তেনান মজাহেরান ভিতরেও আর বাইরেও আপনার আকিদায় যেন সমস্যা না থাকে আপনার মানহাজে সমস্যা না থাকে আর তারপরে আপনার অন্তর কি যতগুলি ব্যাধি রয়েছে দিনই ব্যাধি সুভা সংশয়ের ব্যাধি শাহওয়াত আপনার কুপ্রবৃত্তির ব্যাধি এই শাহওয়াত সুভাতের ব্যাধি থেকে অন্তরকে মুক্ত করে তারপরে জাহিরি আমলগুলো ঠিক করতে এগুলোর গুরুত্ব আছে আবার এই করলে হবে না যেমন এক শ্রেণী লোকের আছে যাদের কাছে টাকনার ওপরে কাপড় উঠাবার কোনো প্রয়োজন নেই আরে কি বলেন আপনারা এইসব ছোট ঘট কথা নিয়ে বাড়াবাড়ি করেন এক শ্রেণী লোকের আছে হ্যাঁ এর চাইতে বড় বড় সমস্যা রয়েছে আপনি আপনার আমার প্যান্টের পিছনে পড়ে আছেন আপনি অথচ ও প্যান্ট টাকনার নিচে গিয়ে জাহান নামে যাচ্ছে কাবিরা গোনা না হলে গিয়ে জাহান নামে যেতে হয় এটাও নয় এরা ঢিলাপন্থী ঢিলাপন্থী আপনি শুধু সহি আকিদা সহি আকিদা বলবেন আমরাও সহি আকিদার লোক ভাই আর আপনার আমরাও চাই যে ইসলাম শক্তিশালী হোক আর মুসলিমরা শক্তিশালী হোক খুব বড় বড় কথা বলছেন কিন্তু টাকনার ওপর আপনি পা প্যান্টটা উঠাইতে পারলেন না এতটুকু আপনি এই ক্ষেত্রে আপনি কোরবানি দিতে পারছেন না আপনি জান মালে কী কোরবানি দেবেন আপনি আর কিসের কোরবানি দেবেন আপনি আপনার দ্বারা কিছুই হবে না আল্লাহ যেন আমাদেরকে সঠিক দিন ইসলাম বুঝার তৌফিক দান করেন এবং মধ্যমপন্থী হওয়ার তৌফিক দান করেন সময় অনেক হয়ে গেছে সুতরাং আর দলিল না বাড়িয়ে আমার কাছে দলিল অনেক আছে তবে দলিল আর না বাড়িয়ে এই ক্ষেত্রে এক কথাই শেষখানে বলবো যে সালাফে সলেহিনের অনুসরণ করা ফরজ সালাফে সলেহিনের অনুসরণ ছাড়া সঠিক দিন পাওয়া সম্ভব নয় রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম অনুসরণের 
বাস্তব রূপ হচ্ছে যে আপনি সালাফ করেন অনুসারী সাহাবাই কেরামদের অনুসারী তাবাহিনদের অনুসারী তাবা তাবাহিনদের অনুসারী চার এমামের অনুসারী এক এমামের অন্ধ অনুসারী না চার এমামের অনুসারী আমি এই কথাটি অনেক বলি আর আলহামদুলিল্লাহ শুধু মুখে বলি না কাজে বলি আলহামদুলিল্লাহ কেমতের দিনে আল্লাহ অন্তর্জামী আল্লাহ অবশ্যই লা তাফা মিনকুম খাফিয়া হ্যাঁ আমার চেয়ে বেশি আমার অন্তরের অবস্থা যা আমি জানি তার চেয়ে বেশি আল্লাহ জানেন আমি চার এমামকে আবু হানিফা সাফি মালেক আহমদকে সমানভাবে ভালোবাসি সাহাবাই কেরামদের পরে তাবেইনদের পরে এবং তাবা তাবেইনের যুগের তারা তাবা তাবেইনদেরকে যেমন ভালোবাসি তাদের চাইতে কম ভালোবাসি না তাদের চাইতে বেশি ভালোবাসি তাদের দ্বারা ইসলামের অনেক খেদমত হয়েছে কিন্তু তাদের একজনের অন্ধ অনুসারী হইলে আপনি হক পাবেন না সত্য পাবেন না এটা থেকে বারবার সতর্ক করছি কারণ আপনি যেন এক চোখে দেখছেন আপনি একজনের অন্ধ অনুসারী মানে এক চোখে দেখছেন আপনি জি আল্লাহ যেন গুজার তৌফিক দান করেন সালাফ সালহিন্দের অনুসরণ ছাড়া হেদায়ত পাওয়া সম্ভব নয় সংস্কার সম্ভব নয় ইসলাহ সম্ভব নয় মুসলিম জাতির যে অধপতন হয়েছে অধপতন থেকে উঠে আসা সম্ভব নয় এই মর্মে ইমাম মালিক রহমাহল্লাহ ইমামে দারুল হিজরা তার একটি প্রসিদ্ধ উক্তি রয়েছে শুনিয়ে দিই তিনি বলছেন লাই ইয়াসলোহা আহ রোহা জেহিল ওম্মা ইল্লা বে মা সালোহা বেহি ওয়ালোহা এই উম্মতের পরের যুগের লোকদের সংস্কার সংশোধন ইসলাহ হইতে পারে না এ ভিন্ন এই তরিকা ছাড়া আদর্শ ছাড়া যার দ্বারা ইসলাহ হয়েছে সংশোধন হয়েছে এ উম্মতের প্রথম যুগের এ উম্মতের প্রথম যুগের হচ্ছেন সাহাবাই কেরামগুণ তাবেইন তাবা তাবিন সালাফে সালিন তাদের জীবনে যে ইসলাহ হয়েছে সংশোধন হয়েছে তারা যে সত্যিকার মুসলিম হয়েছেন এই উম্মতের আদর্শ মুসলিম হয়েছেন আমাদেরকে যদি আদর্শ মুসলিম হইতে হয় তাহলে কোথায় ফিরে যেতে হবে সাহাবাই কেরামদের আদর্শের দিকে ফিরে যেতে হবে তাবেইন তাবা তাবেইনদের দিকে ফিরে যেতে হবে আল্লাহ যেন বুঝার তফিক দান করেন এখন শেষখানে আরেকটি পয়েন্ট গুরুত্বপূর্ণ যেটা সেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে এতক্ষণ তো জানলাম যে সালাফদের অনুসরণ করা ফরজ করতে হবে না হলে আপনি হেদায়ত পাবেন না সালাফদের অনুসরণ কোন কোন ক্ষেত্রে করব কোনো ক্ষেত্র আছে দিক নির্দেশনা যাতে স্পষ্ট হয় যে কিভাবে আমরা সালাফদের অনুসরণ করব এই ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় বলবো প্রথম যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে ফিখের ক্ষেত্রে ফাহমের ক্ষেত্রে এলমের ক্ষেত্রে যাই বলেন এই তিনটি শব্দের এল মানে জ্ঞান অর্জন করা ফিখ মানে দিন সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা ফাহম মানে দিন বোঝা এই ক্ষেত্রে সালাফদের অনুসারী হইতে অর্থাৎ আপনি দিন স্বাধীনভাবে বুঝবেন না কিভাবে বুঝবেন যেইভাবে সালাফ সালেহিনরা বুঝেছেন দিনের জ্ঞান অর্জন করবেন ওইভাবে যেইভাবে রসুল উল্লাহ সাল্লাম থেকে সাহাবাই কেরাম গণ করেছেন সাহাবাই কেরাম থেকে তাবেইনরা করেছেন তাবেইনদের থেকে তাবা তাবেইনরা করেছেন চার এমাম থেকে তাদের ছাত্ররা করেছেন এলম হাসিল করার ক্ষেত্রে একটা দিক বলি এমা আবহানি প্রাহি মহল্লার সবচেয়ে বড় ছাত্র প্রসিদ্ধ ছাত্র যিনি দীর্ঘ সময় ধরে প্রধান বিচারপতি ছিলেন বাগদাদের এমাম আবি ইউসুফ রাহমাহল্লাহ তালা আপনারা যদি ফেখে হানফির কিতাব পড়েন তাহলে দেখবেন না দ্বিতীয় সবচেয়ে বড় ছাত্র হচ্ছে ইমাম মোহাম্মদ রাহমাহল্লাহ এই দুইজন সবচেয়ে বড় সিনিয়র স্টুডেন্ট এমাম আবু হানিফ রাহমাহল্লাহ তারা কি অন্ধ অনুসরণ করেছেন ওস্তাদের নাকি হাজার হাজার মাসাইলে বিরোধিত করেছেন আমি নিজে না বললে আপনাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছি হেদায় পড়েন বেকায় পড়েন সারা বেকায় পড়েন আপনি কদরি পড়েন তাহলে দেখবেন কালা আবু হানিফা কাজা বা কালা আবু ইউসুফ মোহাম্মদ কাজা ইমাম আবু হানিফা এইরকম বলেছেন কিন্তু তার ছাত্র আবু ইউসুফ এইরকম বলেছেন তার ছাত্র ইমাম মোহাম্মদ এইরকম বলেছেন কেন বিরোধিতা করলেন তাহলে তো ওখানেই তো তকরিদ অন্ধ অনুসরণ শেষ ওখানেই তো অন্ধ অনুসরণ শেষ তাহলে বোঝা গেল যে অন্ধ অনুসরণ সালাবদের আদর্শ নয় অন্ধ অনুসরণ কারো যদি সালাবদের অনুসরণ হইতো তাহলে এমাম আবি ইউসুফ মোহাম্মদ 
স্পষ্ট করে দিতেন যে আমার ওস্তাদের অন্ধ অনুসরণ করা তাকলিদ করা ফরজ সুতরাং আমি তার বিরোধিতা করতেই পারি না এবং আহমদ বলে দিতেন যে এটা বিরোধিতা করা সম্ভবই নাই আমি যাই বুঝি কিন্তু আমার বোঝাকে বাদ দিতে হবে তিনি যেটা বুঝেন সেটাই ঠিক কেন করলেন না কেন করলেন না এটা কি এর থেকে আমাকে শিখতে হবে না আপনাকে শিখতে হবে না অবশ্যই শিক্ষা নিতে হবে যে তকলি গন্ধ অনুসরণ বর্জনীয় ছাড়তে হবে ছাড়া পর এবং চোখ খুলে অনুসরণ করতে হবে এটা ঠিক আছে চোখ খুলে এমা আবানি ফার অনুসরণ করতে হবে চোখ খুলে এবং শাফি মালিক আহমদের অনুসরণ করতে হবে চোখ খুলে আমি যে কথাগুলি বলছি যদি হক হয় তো আমার অনুসরণ করতে হবে কিন্তু চোখ বন্ধ করে শেখ মতি রহমান এখানে এসছেন তাকে আল্লাহর জন্য ভালোবাসি সব চোখ বন্ধ করে আপনি মানে চোখ বন্ধ করে মানা যাবে না চোখ বন্ধ করে মানা যাবে না ভুল হইতে পারে কিন্তু ভুলটা প্রমাণিত হলে আপনি হিংসার কারণে শত্রুতার কারণে বৈরিতার কারণে না 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 ওর কথা শোনা যাবে না কথা মানা যাবে না এটা কারো সাথে করা যাবে না এটা যেমন আবু হানিফ সাফি মালিক আহমদের সাথে করা যাবে না তখন আজকের যুগে কোরআন সুন্নার কোনো আলেমের সাথে করা যাবে না আর আপনাকে দিন শিখতে হবে দিন শিখতে হবে ভালো উৎস থেকে যেমন পিপাসা লেগেছে পানি খাবেন তো আপনার সামনে বিভিন্ন জায়গায় পানি আছে আপনি পানির মধ্যে যেটা পানি পান করার মতো সেটা পান করবেন তাই না যেই পানিতে ময়লা আবর্জনা আছে পুকুরের পানি কখন খাবেন না তাই না ঠিক ওই রকমই দিনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে আপনার পরিষ্কার পরিষ্কার স্বচ্ছ উৎস থেকে আপনার উৎসটা যেখান থেকে এলম হাসিল করে সেটা যেন আপনার স্বচ্ছ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় দিনের জ্ঞান অর্জন করতে হবে স্বাধীনভাবে নয় আল্লাহ ফিকি সালাফি সালে আল্লাহ ফাহমি সালাফি সালে আল্লাহ আসুদ আল্লাহ তালা তিনি খুব বেশি তাকিদ করতেন এই বিষয়টির যে কোরআনে কেরিম বুঝেন আপনি পড়েন গভীরভাবে আপনি তাদব্বর করেন রসুল্লাহ সাল্লামের হাদিস নিয়ে গভীরভাবে আপনি পড়াশোনা করেন কিন্তু স্বাধীনভাবে না আল্লাহ ফাহমি সালাফি সালে আপনার বুঝার মানহাজটা তরিকাটা হবে কার মতো রসুল্লাহ সাল্লাহ সাহাবিরা যেমন বুঝেছেন চার খলিফা যেমনভাবে বুঝেছেন অন্য অন্য আবহাইরা যেমনভাবে বুঝেছেন আনাজ যেমন বুঝেছেন মায়েসা যেমনভাবে বুঝেছেন যদি দেখেন যে অধিকাংশ সাহাবির একজন সাহাবি বিরোধিতা করছেন তখন দেখবেন আইমাই কেরামরা কি বলেছেন এই ক্ষেত্রে হ্যাঁ একজনের ভুল হইতে পারে কিন্তু অন্য অন্য সাহাবিরা কি করেছেন জি তাদের মাঝে আকিদার কোনো ইখতেলাফ ছিল না বিরোধ ছিল না কিছু মশলা মশাইলে ছিল সেটা থাকতে পারে এখতেলাফ মত পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু সেটা বিচ্ছিন্নতা তৈরি করবে না সেটার জন্য অন্যতে ফাটল ধরবে না সেটার জন্য আমাদের অন্তরে ফাটল ধরবে না সেটার জন্য আমাদের অন্তরে শত্রুতা দুশ্মনি হবে না আপনার সাথে আমলের পার্থক্য থাকতে পারে উদাহরণস্বরূপ আপনি রুকুর পরে বুকে হাত বাচ্ছেন আমি বান্ধ বাঁধি না কোনো আমার আমাদের মাঝে কোনো ফাটল নেই কারণ এটা আপনাকে মনে হচ্ছে ওইটাই বেস্ট করেন আপনি হ্যাঁ আপনি আপনার গবেষণার ভিত্তিতে অথবা যে গবেষণাটি আপনার বড়রা করেছেন আপনি করছেন মনে করছে এইটাই ঠিক হচ্ছে এটাতে বেশি খুশু করেন আর যদি কেউ না করে ফিখি মশলা মাসাই ছোটোখাটো মশলা মাসাইল সুতরাং এই ক্ষেত্রে এখতেলাফের অবকাশ আছে কিন্তু বিচ্ছিন্নতার অবকাশ নেই ঝগড়া বাঁধানোর অবকাশ নেই সংকীর্ণতার অবকাশ নেই যে ওর সাথে আমার মতের পার্থক্য সুতরাং সালাম নাই কালাম নাই দোয়া নেই দেখা নেই সাক্ষাৎ নাই জানা যা নেই একবার এটা সালাবদের মনে হয় ছিল না সাহাবাই কালাম দের মশলা মশাইল ইখতেলাফ ছিল কিন্তু অন্তর সাফ ছিল পরিষ্কার ছিল অন্তরে উদারতা ছিল জি হ্যাঁ একে অপরকে সাদর গ্রহণ করতেন অপরকে অন্তর থেকে ভালোবাসতেন এটা হওয়া উচিত সালাফে সালেহিন্দের মানহাজ নিয়ে না বুঝলে যেই ভুলগুলি হয়ে থাকে সুফান আল্লাহ সমস্ত ভুলগুলি ধর্মের ক্ষেত্রে যতগুলি ভুল হয়েছে এইখানে গিয়ে ভুল হয়েছে যত ফিরকা এই উম্মতে বেরিয়েছে গুমরা ফিরকাগুলি দল উপদল বেরিয়েছে এর পেছনে কারণই হচ্ছে যে তারা কোরআনের আয়াত পেশ করে রসুলের হাদিস পেশ করে কিন্তু সাহাবাই কেরামদের বুঝটা নেয়নি তারা নিজের মতো করে বুঝেছে যেমন প্রথম জঙ্গিরা প্রথম চরমপন্থী সন্ত্রাসী খারেজিরা যে বেরোলো আলী রাজি আল্লাহ তালানোর যুগে তাদের কথাই নেন আপনি কেন বেরোলো 
তারা দলিল তো কোরআনের আয়াত পেশ করেছে ইনিল হুকম ইল্লা লিল্লাহ হুকুম বিচার হবে আল্লাহর বিচার হবে আল্লাহর কোরআন আয়াত পড়ছে আয়াত তো পড়ছে কিন্তু হ্যাঁ ফিট করেছে অন্য জায়গায় এই জন্য আলী রাজি আল্লাহ তারা বলেছেন এই খারেজিদের সম্পর্কে যে কালে মতো হাক্কিন ওরিদা বেহাল বাতেল কথা তো হক কোরআনের আয়াত পড়ছে কিন্তু উদ্দেশ্য হচ্ছে বাতিল উদ্দেশ্য বুঝটা হচ্ছে গুমরাহির বুঝ ভ্রষ্টতার বুঝ জি হ্যাঁ তোমাদের ভাতৃমণ্ডলী স্বাধীনভাবে বুঝলে হবে না রসুল উল্লাহ সাব সাহাবাইক যেভাবে দিনকে বুঝেছেন ওইভাবে বুঝতে হবে কোরআনে কেরমে যে আয়াতগুলি রয়েছে যে আয়াতগুলি দিয়ে চরমপন্থীরা চরমপন্থী হয়েছে এই আয়াতগুলিকে বুঝতে হবে সাহাবাই কেরামদের তরিকা তারা কেউ বুঝেছেন মুনাফেক একটি অপরাধ করেছে উমর রাজি আল্লাহ তালা নো বহুবারে এরকম বলেছে দান ইয়া রসুল আল্লাহ আজরে বনো কাহাদাল মুনাফে ইয়া রসুল আল্লাহ আমাকে অনুমতি দেন পারমিশন দেন এই মুনাফেকের গর্দনটা উড়িয়ে দিন মেরে দিন কেন অনুমতি চাইলেন তাহলে বোঝা গেল যে আমিরুল মোমিনের কি লাগবে অনুমতি লাগবে পারমিশন লাগবে আমিরুল মোমিন ছাড়াই কাজ চলবে না কারো গর্দন ওড়ানো চলবে না জি হ্যাঁ না হইলে মোনাফেক এইরকম কথা বলেছে নিজেই গর্দন উড়িয়ে দিলাম তাহলে চিন্তা করেন আপনি চিন্তা করেন আপনি সাহাবাই কেরামদের এই বুঝটা যদি নিত এই চরমপন্থীরা তাহলে এরা চরমপন্থী হতো না চার মিনিটে শেষ করতে হবে সংক্ষেপে সূত্র বলে দিয়ে দ্বিতীয় যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে সালাফে সলেন অনুসারী হইতে হবে আকিদার ক্ষেত্রে আর মানহাজটা আকিদারই একটা অংশ ভালো করে শুনে রাখেন অনেকেই সৌদি আরবে লেখাপড়া করেছেন ভালো স্কলার বিভিন্ন দেশে আছেন মোদি ইউনিভার্সিটি অথবা আলিম ইউনিভার্সিটিতে আকিদা আসমা সেফা তো হয়তো ত্রুটি নেই তাদের হ্যাঁ রবুবিয়া তলুহিয়া তো ত্রুটি নেই তৌহিদ বুঝে তারা তৌহিদের কথা আলোচনা করে কিন্তু মানহাজে ঝামেলা আছে এটাও একটা আকিদার বড় সমস্যা আকিদা এবং মানহাজ দিনের যেগুলি বুনিয়াদি বিষয় সেগুলির ক্ষেত্রে সালাফে সলেহিনের অনুসারী হইতে হবে আপনাকে সাহাবাই কেরামদের অনুসারী হইতে হবে আজকে আকিদাই ভেজাল আমাদের ভেজালের শেষ নেই আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান সাহাবিরা বলেছেন আপনাকে তাহলে চেক করতে হবে যে সাহাবিদের এটা ই ছিল আকিদা ছিল আল্লাহ রব্বুল আলমের নিরাকার সাহাবিদের আকিদা এটা আল্লাহ রব্বুল আলমের হাত নেই চোখ নেই সাহাবিদের আকিদা এটা জি না সাহাবিদের আকিদ এসে কোরআন শোননাতে যেভাবে এসছে ওইভাবে বিশ্বাস করা কথা না বাড়িয়ে এতটাই যথেষ্ট আকিদার ক্ষেত্রে নবী সাল্লাহ সাল্লামের সাহাবাই কামদের অনুসারী হইতে হবে সালাফদের অনুসারী হইতে হবে তিন নম্বরে আখলাক মামলাতে সালাফদের অনুসারী হইতে হবে অনেকে আমরা সহি আকিদার লোক কিন্তু আমাদের আখলাক আচরণ মানুষের সাথে আদান প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা সাহাবাই কামদের আদর্শ বিশ্বাসী নয় অথবা আদর্শের বাস্তবায়ন করিয়ে দেয় আমাদের আখলাক চরিত্র খারাপ আমাদের অন্তরে অত্যন্ত সংকীর্ণতা সহি আকিদার দোহাই দিয়ে সহি আকিদার নাম দেওয়া ওই সহি আকিদা ঠিক আছে আপনার কিন্তু সে আকিদা বুঝতে গিয়ে আপনি চরমপন্থা অবলম্বন করেছেন বেদাতি সালাম দেওয়া যাবে না বেদাতি যদি সালাম না দেওয়া যায় তাহলে যে ফরজ কোন ফরজ ত্যাগকারী সালাম দেওয়া যাবে কি না সালাফি সালিন্দের উক্তি আছে বেদাতিকে সালাম দেওয়া যাবে না কিন্তু কোন ধরনের বেদাতি সেটা বেদাতে দুটো ভাগ আছে বেদাতে মোকাফেরা মোকাফেরান এমন বেদাত যেটা কাফের বানিয়ে দেয় মুশরিক বানিয়ে দেয় এমন বেদাত যেটা কাফের মুশরিক বানিয়ে নেয় তারপরে বেদাতি দুই ভাগে বিভক্ত এক বেদাতি সাইলেন্ট বেদাতি চুপ থাকে কিন্তু বেদাত করে আর এক বেদাত বেদাতি হচ্ছে দায়ী বেদাতি দায়ী আই আল বিদা বেদাতি বক্তা বেদাতি হুজুর বেদাতি আল্লাহ মাসে বহু মানুষকে বেদাতি বানাচ্ছে তাহলে দুটোতে পার্থক্য আপনি করতে হবে দুই শ্রেণী বেদাতির পার্থক্য করতে হবে একজন আপনার আত্মীয় স্বজন সাদা সিদা মানুষ কিন্তু তার সংশয় আছে মূর্খ মানুষ বেশি লেখাপড়াও করে না দিন চর্চা করে না সুতরাং বেদাত করে যাচ্ছে না 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 বেদাত থেকে সালাম দেওয়া যাবে না আপনি চরমপন্থা অবলম্বন করছেন এটা সালাবদের আদর্শ নাই তারপর আরেকটি কথা এখানে বলে দিয়ে চলে যায় সেটা হচ্ছে যে যেই সময় আইমাই কেরামগণ বলেছেন যে বেদাতিদের কি করতে হবে পরিত্যাগ করতে হবে সেই সময়টা বেদাতিদের সংখ্যা কম ছিল সন্নতের অনুসারীদের সংখ্যা বেশি ছিল বেদাতিদের দাপট ছিল না 
আর বর্তমান যুগে বেদাতীদের দাপট বেশি তাদের সংখ্যা বেশি আর কোরআন সমস্যায়দের সংখ্যা কম তাহলে এখন যদি তাদেরকে বয়কট করেন যে তাদের সাথে সালাম দোয়ার নেই দেখা সাক্ষাৎ নেই হ্যাঁ তাহলে আপনি কোন ঠাসা হয়ে যাবেন হ্যাঁ আপনার পায়ের তলাতে মাটি সরে যাবেন না তখন উদ্দেশ্য ছিল যে একটা বিদাতিকে একটা বিদাতি হুজুরকে বা বিদাতি কোন ব্যক্তিকে তাকে বয়কট করে অথবা বেদাতি মানুষের সাথে সালাম দোয়া বন্ধ করে তা সংশোধন করার উদ্দেশ্য ছিল আর এখনো সংশোধন না হয়ে সে বাড়াবাড়ি করে আপনার এবং আপনার সহিত দাওয়াত কে বন্ধ করার চেষ্টা করবে কারণ তাদের কাছে ক্ষমতা রয়েছে সুতরাং এই পরিস্থিতিগুলি হচ্ছে বর্তমান ফিক যেগুলি গভীরভাবে চিন্তা করার প্রয়োজন রয়েছে আবেগী হয়ে কাজ নিলে হবে না আল্লাহ যেন আমাদেরকে এই বিষয়গুলি বুঝার তফিক দান করেন এবং সুস্থ মস্তিষ্কে উদারতার সাথে দিনের দাওয়াত মানুষের কাছে পৌঁছাবার তৌফিক দান করেন আকুল কৌলি হাজা ওয়াস্তফিরুল্লাহ আলী ওয়ালাকুম আলী সাহিদ মুসলিমিন মিনকুল্লিজম ফস্তক ফিরু ইন্ন হুল গফুর রাহিম রব্বানা আতনা ফি দুনিয়া হাসানা ওফিল আখিরত হাসানা ওকিন আজা বন্নার রব্বানা জলম নান ফসানা ওয়া ইল্লাম তকফিল্লানা ওতর হামনা লানা কুনান নামি আল খাসিরিন রব্বানা তকাব্বল মিন্না ইন্না কান্ত সামিউল আলিম সুবহানা রব্বে কারাব্বিল ইজ্জাত আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়া আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন